గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఈ సిగ్నేచర్ చూన్కి ఇప్పుడు పదిహేను సంవత్సరాలు నిండాయి సో పదహారో సంవత్సరంలో అడుగుపెట్టింది మీ మా మనందరి అభిమాన బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో సో రెండు వేల ఏడు అక్టోబర్ రెండు టీవీ ఫైవ్ పుట్టినరోజు అయితే ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు రెండు వేల ఎనిమిది టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోని సవినీయంగా మీకు అందరికీ సమర్పించడం మొదలుపెట్టింది అఫ్కోర్స్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్నే జరుపుకోవాల్సిన ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ని ఈరోజు జరపడానికి ప్రధాన కారణం ఆ రోజు సాటర్డే వచ్చింది మొన్న అలాగే తర్వాత రోజు ఆదివారం కాబట్టి ఈరోజైతే ఎక్కువ మంది మన ప్రేక్షకులు ఇందులో పాలు పంచుకుంటారు ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించగలుగుతారనే ఉద్దేశంతో సింబాలిక్గా ఈ రోజుని మనం బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పదిహేను సంవత్సరాలు నిండిన పండుగగా ఒక సంబరంగా ఒక ఉత్సవంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం సో ఈ కార్యక్రమం ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా పదిహేను సంవత్సరాలుగా నడుస్తుంది మీ అందరికీ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరిస్తున్న అందరికీ కూడా హార్దిక శుభాకాంక్షలు హార్దిక కృతజ్ఞతలు సో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ జీవితాల్లో ఒక భాగంగా చేసుకొని ఈ కార్యక్రమం ఎంతగా సక్సెస్ఫుల్ కావడానికి మీరే ప్రధాన కారకులు ముందుగా ఈ కార్యక్రమం ఈ ప్లాట్ఫామ్ని మనందరికీ తెలుగు వారందరికీ తెలుగు ఇన్వెస్టర్లందరికీ తెలుగు ట్రేడర్స్ అందరికీ తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ ప్రియులందరికీ అందించిన మా చైర్మన్ శ్రీ బిఆర్ నాయుడు గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు వారి సహకారం వారి ఆశీస్సులు లేకపోతే ఈ కార్యక్రమం లేదు సో ముందుగా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చైర్మన్ సార్ మాకు ఇంతగా ఏ బహుశా భారతదేశంలో ఏ మీడియా సంస్థ ఇటువంటి ఒక కార్యక్రమానికి బిజినెస్ కార్యక్రమానికి ముఖ్యంగా స్టాక్ మార్కెట్ కార్యక్రమానికి ఒక న్యూస్ ఛానల్ ఇంతగా మద్దతు ఇచ్చినా ఇంతగా అండదండగా నిలిచిన యాజమాన్యం మరొకటి లేదు అంటే అతిశక్తి కాదు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ ఇండేటెడ్ వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ టు శ్రీ బిఆర్ నాయుడు గారు చైర్మన్ టీవీ ఫైవ్ న్యూస్ కొద్దిసేపట్లో కొద్దిసేపట్లో మా ఎండి గారు కూడా అంతా జాయిన్ అవుతారు ఫోన్ లైన్లో వారి అభినందనలు ఆశీస్సులు అందజేయడానికి ఇక ఈ కార్యక్రమానికి వెనుదన్నుగా మూల స్తంభాలుగా నిలిచిన మన ఎనలిస్ట్ బృందం అంతా మన అభిమాన ఎనలిస్ట్ బృందం అంతా నాతో ఇక్కడ ఉంది స్టూడియోలో ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా ప్రతిరోజు జూమ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు ఈరోజు మన అదృష్టం అందరూ కూడా ఈ వేదికకి ప్రత్యక్షంగా హాజరయ్యారు సో వారిని రాబోయే పదిహేను సంవత్సరాలు కూడా ఇలాగే మార్గ దర్శకులుగా మార్గ సూచీలుగా ఉంటూ మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించాల్సిందిగా సింబాలిక్గా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను వివిక ప్రసాద్ గారు కుటుంబరావు గారు అలాగే బాలగారు అండ్ రాజేంద్ర గారు ప్లీజ్ సార్ తీసుకోండి కుటుంబరావు రండి బాలగారు కర్పూరం రాయలే తీసుకోండి బాలగారు రాయండి తమ సోమ జ్యోతిర్గమయ్య మృత్యోమ అమృతంగమయ్య అంటాం మనం ఓకే సో జ్యోతి ప్రజ్వలనంతో మనం ఏ వేడుకనైనా ఏ ఉత్సవాన్నైనా ప్రారంభించుకోవటం మన అలవాటు ఈ కేక్ కటింగ్ అనేది మన సాంప్రదాయం కాదైనా కూడా ఇప్పుడు పరిపాటి అయిపోయింది అలవాటు అయిపోయింది దయచేసి అందరూ ఆ సినిమా కండి ఇక టీవీ ఫైవ్ సగర్వంగా సవినీయంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పదిహేను సంవత్సరాలు పూర్తయి పదహారు సంవత్సరంలో స్వీట్ సిక్స్టీన్లో అడుగిడింది సో ఇక ఈ స్వీట్ సిక్స్టీన్ ఎక్కడెక్కడికి ఎటువంటి మేలు మలుపులకు మేలు మజిలీలకు దారి తీస్తుందో ఊహించడం అంత పెద్ద కష్టమే కాదు ఈ పదిహేను సంవత్సరాల ప్రయాణం మరింతగా నవ నవోన్మేషంగా ముందుకు సాగాలని అభినంద అభినందించబోతున్నారు మా ప్రీతమ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రవీంద్రనాథ్ గారు 
So, Ravindranath Gar Mantho telephone line lo join out naru varu prasthom out of Hyderabad ondom karanga. Good morning, Ravindra Gar. Ravindranath Gar. Good morning, Vasan Gar. Good morning, all team, especially Kudumra Gar, Bala Gar. I'm sorry, aka time kine naga ondalak payam chala Bala Garam, but my best wishes for entire team. Nizanga payam samachal complete just kine ante chala. Anandanga ondi, Mumbiga, mana Chairman B R Nadigar ki special thanks ya pali. Correct. Out of the box alo jinji, arozu i karya kawan ni, aina service betaru. Putik goda business stock exchange la gani, ekre na gani. T V five analysis ante ya dokum, oka brand ya pali nanti gani. Karanom pasang tegaru and team, especially kutumra tegaru. Aina tu busy guna goda ikre kocci. Mantoti, kami ke sandar ki opik ga kucani. Kalau sandar ki analisis itu kala adbutan ga je. Sabi mana katun la je sna business leader ya watch gani, artist ya watch gani ni. Ejen gani ni. Out of the box alo jinci. Adbutan ga se business world la telugu la mudra je sna ente kan karanom wasmi garu and team an wasa. Ia perlu garangan je perlu ada jenis macam ni. Kala anam gani ni. And I wish you all the best and continue the same thing. Thank you so much, Ravigaru. In fact, Chairman Gar Tarawata, Naku Baga, Achanta Sanitanga Management Law, Pathra Ravigar De, Nen Epudi A Step, based on, of course, Ma Visigar Surendra Gar Goda, equally supportive Gauntaru, Kankpote, Ravigar to Pisran Tatsanu Ekunaku, Mavi, Sainkala, Samayal Goda, Kalsigarpe. माध्यमिक्षणाल नहीं, वार्ता तो चाला चाला एकुग आसपास इस तो उन्हें आनुभूत लो, मरोक सर पंच कुन्ह टाऊं। So thank you so much रविगारू। So ना मीडिया जीवन वालो निजंगा अचंत फलप प्रदम है ना व्यक्तिगत अंगा अचंत संतुष्टि निच्छना कालम ये दिए एंटे गत पदिहन संस्थाल। ये पदिहन संस्थाल प्रयाण वालो मुखिंगा रुति परंगानु व्यक्त व्यक्तिलो तो कलिसी साहचरिन चेटो निजंगा ना दुष्टंग भाविस्तो उन्टानु ऑफ कोर्स ये पदहिनेर प्रयाणोलो रखरकाल चिकाकुलो अनुभविंचाऊ रखरकाल आवांतरालु गड़चाई एंड अपड़ो पुरु मजलो चिन्न चिन्न विभेदालु पढ़सूपतो उन्टाई कानी वाटा नीटनी ये पढ़ का पढ़ा दिखमिस्तो मल्ली नन्नु मुख्य Wari manusia, peribakau tu, wari manchitanan ki, nederisno. So, ini sandar bunga, walau, ya, wari manusia, ya, puri es samai lalu nopi cina gula, kshemin sal sendiga, mansara kor kunt nanu. Mundga, ini karya krama ni, rundu vela, ini midi, februari, erwe idna. Ante erwe ini tu, tadi na budget oce sondi. Anu kan, kodiga hara udiga, oke, baru rundu mud rosul mundu karya krama ni mem pramension jari gende. Maku, ini, ini puru na building lolo ledu, studio. Pantah building lo unda orang apatlo film ni erlo, so akarnanci memu nerohinchna karya kerumun lo modal tiga pal guna di, vivi ke prestasi garu, kutumra garu, nenu, maru kain ayok ke banker oru participate jesan guru tuh dina ko, a video kosong cahala perhatian jesan gani, dorkle da video, so andarun kuchani, arozu overall ya business scenario gurunci, stock market gurunci, mosa tinch koran dergendi, so tarwata na to Jainer Balagaru, atau terwata Rajendra Gar gula Jainer, Jain Gordon dari ini. So, munduga prestasi Gar jasaanu, apadki, ipadki, overall ga na Telugu media stock market sing cover cedah um cover cju. Nalagi business breakfast show, inno channel ke inno media sosial koda, oka prayaran nici nanti oleh itu ni sande hulai do. Itu ni karya kerma lalu rupan nici endu ku, itu ni karya kerma lalu nerohin cendu ku. So, ini tu miri padihan sosial la mana prayaran lolo. Mereka mana ini cina, prasada gar to, majulah apda apda ini anu dafga. Apatlo na ini capran jari gendi. Nen regular gar ranu, apda apda matra ini ocel tanu. Rosu kucodan na allah kahdu. Hanya ini nirdwan danga, spastanga suiti ke ceper. Kudamra gar na ku, anu ini cion na to perayaan je sir. Kani prasada gar matro, ini macam mana tarik gar orang orang madle ini. So ini ini padihin sosial la perayaan lolo, mereka mana ini cina marplu cerplu ini inka yang mana mau, manam mano. Ini kerja kerja ni, marilah kita berikti kerja semua untuk tesis kerja ini kemerikce sosial. Pada pada nak cepat polis ni ada dua pasang. 
మొట్టమొదటి కంగ్రాచులేషన్స్ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ కొద్దిగా కాదు ఎందుకంటే తెలుగు ఛానల్లో స్టార్ట్ చేసి ఎంత ఆదరణ తెచ్చుకోవటం అనేది తేలికైన విషయం కానే కాదు సాధారణంగా తెలుగు ఇన్వెస్టర్లు ఎవరు కూడా న్యూస్ చూస్తారు లేకపోతే ఏమో సినిమా వార్తలు చూస్తారు గాసిప్లు ఉంటారు అనే అపప్రద నుంచి మనం కొద్దిగా తగ్గించి బిజినెస్ మైండెడ్గా వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా టీవీ ఛానల్ ద్వారా సంపాదించుకోవచ్చు అనేదానికి ఒక రకంగా డైరెక్షన్ ఇచ్చిన ఘనత గ్యారంటీగా టీవీ ఫైవ్కి వస్తుంది టీవీ ఫైవ్లో అనుమానం లేకుండా మీరు పాస్ట్ గురించి ఎవరైనా తక్కువ చేద్దామని ట్రై చేస్తే వాళ్ళని వాళ్ళ తక్కువ చేసుకోవటమే కాబట్టి ఆ సందేహం ఎవరికి అక్కర్లేదు ఎప్పుడు కూడా పిల్లలు పుట్టినప్పుడు ముద్దుగా ఉంటారు కొద్దిగా బాగా ఒళ్ళు చేస్తే ముద్దుగా ఉండి ఇంకా ముద్దుగా ఉంటారు కానీ పదిహేను నుండి వచ్చిన తర్వాత యవనంలోకి వచ్చిన తర్వాత అట్రాక్టివ్గా ఉంటారు ఇప్పుడు మీకు పదిహేను ఏళ్ళు అయిపోయి పదహారో సంవత్సరంలోకి వస్తున్నాం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక నుంచి లోకం కళ్ళంతా మన మీదే ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం చేయవలసిన పని ఏంటి మనం అట్రాక్షన్కి లోను కాకుండా వాళ్ళ అట్రాక్షన్ మన మీద కంటిన్యూస్గా మెయింటైన్ అయ్యేటట్లుగా ప్రోగ్రామ్ని నిర్వర్తించడం మీ మీద ఉన్నటువంటి బాధ్యత సో టీనేజ్ బయట నుంచి కాపాడుకోవాలి మా ఖచ్చితంగా కాపాడుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అందరం కొద్ది పెద్దవాళ్ళం అయినా కానీ ఆ యొక్క అట్రాక్షన్ మాత్రం సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఈజ్ అ వెరీ డేంజరస్ ఏజ్ ఈ ఎప్పటి నుంచి కనుక ఈ లీడర్షిప్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మనీ కంట్రోల్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏమో టీవీ ఎయిటీన్ కానివ్వండి అవన్నీ కూడా దేశం మొత్తం మీద ప్రఖ్యాతి పొందినాయో కానీ ఆంధ్ర తెలంగాణ తెలుగు స్పీకింగ్ ఆడియన్స్ మధ్యలో మాత్రం నిజానికి మీకన్నా కూడా నాకు కూడా చాలాసార్లు వినపడుతూ ఉంటుంది నేను ఎక్కడికన్నా ఫ్లై చేసినప్పుడు కానీ వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు చూసిన వాళ్ళు సార్ మీరు టీవీ ఫైవ్లో వస్తారు కదా అని అడిగితే నాకు ఏమాత్రం సిగ్గుపడాల్సిన విషయం కాదు గర్వంగానే ఫీల్ అవుతాను ఎందుకంటే ఒక టీవీ ఛానల్ని ఏ యూరోప్లోనో లేకపోతే ఆఫ్రికాలోనో కూడా జనం చూడటం దానికోసం ఆ రాత్రులు కూడా మిల్క్ నుండి కూడా తీసి చూడటం అనేది దట్స్ రేర్ ఆఫ్ ద రేస్ రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ ఫీచర్స్ సో కాబట్టి అకార్డింగ్ టు మీ వాట్ యూర్ డన్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ సర్వీస్ అన్నిటికన్నా నచ్చింది ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్లో మీరు చేసే అనలిస్ట్లు వీళ్ళు చే ఎవరి చేత చెప్పినా కానీ ఎట్టి పర్సులో భయాస్ లేకుండా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాం అంటే మనం చేయవలసింది ఏంటి ఇన్వెస్టర్లను తప్పు దారి పట్టించాలని చేయము అలాగే వాళ్ళని ఒక ప్రేరణ ఇద్దామని అనుకుంటాం తప్పితే ప్రేరేపిద్దామని అనుకోం ఇది చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు నా లెక్క ప్రకారం ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఉన్నతికి కారణాలు అవి అంటే నిష్కాలమైనటువంటి మనసు కొద్దో గొప్ప మంచి చేయాలనే ఆలోచన తప్పితే ఏ రకంగా కూడా వాళ్ళని హామ్ చేయాలని లేదు ఎక్కడన్నా పొరపాటు చేస్తుంటే మనం కొద్దిగా మా అందరికన్నా మీరు కొద్దిగా దూకుడుగా మందలించినా కానీ వాళ్ళు కూడా సహృదయంతో మన మంచి కోరి చెప్పే మాట కొద్దిగా కర్కశంగా కనపడినా కానీ మన దోలో తీసుకోవాలని తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఐ థింక్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇంటెన్షన్స్ క్లీన్గా ఉంటే డైరెక్షన్ శుభ్రంగా ఉంటే ప్రోగ్రామ్ ఎంత సక్సెస్ అవుతున్నట్టు అనే కారణం ఈ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పచ్చు ఈ ప్రోగ్రామ్లో స్టాల్వర్డ్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు కుటుంబరావు గారు కానివ్వండి బాల కానివ్వండి రాజేంద్ర కానివ్వండి ఇలాగే క్రాంతి కానివ్వండి అందరు అందరు చాలామంది ఉన్నారు అందరూ కూడా తమ వంతు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు చేస్తూనే ఉంటారు కూడా సో నా వరకు నేను చెప్పగలిగింది లిమిటెడ్ పార్టిసిపేషన్ ఉన్నా కానీ నేను ఉన్నంతకాలం మాత్రం లిమిటెడ్ పార్టిసిపేషన్ కంటిన్యూ అవుతుంటుంది రోజూ రాలేకపోవడం కారణం ఇతరత్ర వ్యాపకాలు ఉంటాయి కాబట్టి రోజూ రావడానికి వీలు కాదు కానీ బట్ లైఫ్ ఖచ్చితంగా నా యొక్క టీవీ అంటూ ఎప్పుడన్నా పొరపాటున నేను యూట్యూబ్లో టీవీ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడన్నా పొరపాటున ఒకసారి అంటూ చూస్తే అది టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్టే ఇంకా ఏ టీవీ ఆన్ చేయను ఏ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూడను సో దీనికి నిస్సందేహంగా బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ నాట్ ఓన్లీ టు వసంత్ కుమార్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్ అన్నిటికన్నా ముందు బాలాగారి ఈ మధ్య కొద్దిగా ముఖం చాటేస్తున్నారు అమెరికా వెళ్ళి ఆరు రోజు నెలలు ఉంటాను ఇక్కడ ఆరు నెలలు ఉంటాను అని చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి నేను రావట్లేదు కానీ బట్ హిజ్ విజన్ అండ్ హిజ్ క్లారిటీ ఆఫ్ మైండ్ ఈజ్ ఇంపెకబుల్ ఇలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు నిష్ణాతులు ఇప్పుడు కుటుంబరావు గారు ఉన్నారంటే నిద్రలో లేపి అబ్బకని మీరు ఏదైనా కంపెనీ అడిగినా అలవ ఒక టకా 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 చెప్పేయగలరు అది నా వల్ల కాదు రాజేంద్ర గారు అట్లాగే టెక్నికల్ చెప్పమంటే కూడా అందరి గురించి మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి ఎంత హయ్యెస్ట్ పాయింట్ ఎంత లోయెస్ట్ ఎంత రీట్రేస్మెంట్ ఎంత అని చెప్తూ ఉంటే నాకు ఒక్కోసారి ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళందరికన్నా అందరికన్నా ఆల్పుడి నేనేమో ఇక్కడని కానీ నేను చెప్పగలిగింది ఒకటే అందరం కూడా వీ ఆర్ ఆల్ ట్రయింగ్ టు సర్వ్ యువర్ బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ యువర్ బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ నాట్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ సో అందులో ఏదైనా చిన్న చిన్న లోటుపాట్లు వస్తే మీరు దయచేసి కొద్దిగా పెద్ద మనసు చేసుకోండి క్షమించేయండి అవసరం అయితే లేదా మర్చిపోండి వీలైతే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ గారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్స్ ఏ
నాతో ఎక్కువ కాలం కలిసి ప్రయాణించిన ఎన్ఎస్ మన బృందంలో మీరే అంటే రెండు వేల ఎనిమిదికి ముందే మనం టీవీ నైన్లోనే కలిసి పనిచేసాం అక్కడ నుంచి మన సహ ప్రయాణం అనేది ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి ఇక నన్ను ఎప్పుడూ విన్నాడలేదు మధ్యలో ఒక ఐదు సంవత్సరాలు ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో కీలక పాత్ర పోషించినప్పుడు కూడా అప్పుడు జరిగింది ఏంటంటే మాకు వర్క్షాప్స్కి ఈవెంట్స్కి మాత్రం వస్తాను హామీ ఇచ్చారు అండ్ నాకు బాగా నన్ను బాగా కదిలించిన ఒక సంఘటన ఏంటంటే వైజాగ్లో రెండు రోజులు వర్క్షాప్ పెట్టినప్పుడు పొద్దున్నే వచ్చి సాయంత్రం మళ్ళీ హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయి వైజాగ్ నుంచి మళ్ళీ తెల్లవారు పొద్దున్నే హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ ప్రయాణం చేసి రెండు రోజులు మాతో అశాంతం ఆ వర్క్షాప్లో పాల్గొన్న సంఘటన అది ఒకటనే కాదు అనేక సందర్భాల్లో మీ నుంచి నాకు అందిన సపోర్ట్ అనేది మరువలేను ఐఎమ్ రియల్లీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ ఫర్ ఎవర్ ఫర్ దట్ సపోర్ట్ యూ రోల్ సో ఏంటి ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ జర్నీ మీద మీ స్పందన ఏంటి ఒక్కటండి ఇందాక ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు కూడా అనమాట దిస్ అన్ అమేజింగ్ జర్నీ అందులో డౌటే లేదనమాట ఎందుకంటే ఆ టైం అప్పుడు ఎవరు చూస్తారు అసలు టీవీలో ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్ బిజినెస్ ప్రోగ్రామ్ అని టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో పెడితే ఎప్పుడో వీకెండ్ బిజినెస్ బ్రేక్ బిజినెస్ షో చూడటం తప్పితే డైలీ ఎవరు చూస్తారు అనే అనుమానాలు ఉండేవి కానీ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్లో నేను అనమాట అమేజింగ్ రెస్పాన్స్ రావటం దానికి అనుగుణంగా అనమాట కంటిన్యూస్గా అనమాట మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాం ఆ ఫస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అయితే రియల్ ఎక్సైట్మెంట్ కూడా ఉండింది ఎందుకంటే మీరు రీకాల్ చేసుకుంటే మార్కెట్లోనే వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ టైమ్స్ డౌన్వర్డ్ సర్క్యూట్ చూసాం రెండు వేల ఎనిమిదిలో అప్పుడు యూఎస్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు అనమాట మార్నింగ్ మనం దానికి డౌన్వర్డ్ క్రైసిస్ ఇవాళ మార్కెట్ వీక్గా ఓపెన్ అవుతుంది సబ్ ప్రైమ్ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు అనమాట డైరెక్ట్ పదకొండింటికల్లా మార్కెట్స్ డౌన్ ఫ్రీజ్ అవ్వటం తర్వాత మనం స్పెషల్ షో చేయటం ఆ టైం అప్పుడు నేను ఒక బ్రోకింగ్ హౌస్లో ఉంటే కూడా అక్కడి నుంచి బయట తీసుకున్నాను అనమాట చేయటం కూడా చూసాం అంటే ఒకటి ఎందుకంటే షో కండక్ట్ చేయటంలో సక్సెస్ చేయటంలో మెయిన్ రీజన్ ప్యాషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి కరెక్ట్ ఎందుకంటే మార్కెట్స్ పైన ఉన్న ప్యాషను ఇటు స్టాక్ మార్కెట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునే ప్యాషను అదే డ్రైవ్ చేసింది అందరినీ ఎందుకంటే ప్యాషన్ లేనిదే ఏ వర్క్ కూడా చేయలేము ఆ ప్యాషనే ముందుకు తీసుకొచ్చింది ఎంతకాలం అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవచ్చు నేను చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఏంటంటే మీరు ఇన్ని కంపెనీస్ చెప్తారని నేను అంటాను చొక్కానికి బటన్స్ ఎట్లాను నాకు స్టాక్ మార్కెట్ అట్లా బటన్ వేసుకోకుండా మీరు వెళ్ళలేరు కదా బయటికి అదేవిధంగా మేము స్టాక్ మార్కెట్ రోజు దాన్ని స్టడీ చేసుకోకుండా మేము అసలు జీవించడం అనేది కష్టం అవుతుంది కాబట్టి అంత ప్యాషన్ ఉంది ప్యాషన్ తోటి కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసాను అయితే చాలాసార్లు ఏంటంటే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఎందుకంటే కొన్ని పర్టికులర్ కంపెనీస్ రికమెండ్ చేస్తారు లేకపోతే కొన్ని ఇది వ్యూస్ ఉన్నాయి ఏమన్నా బయాస్ ఉందా అన్నట్టు కూడా చాలాసార్లు అడగటం కూడా చూశాను నేను ఎప్పుడు యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి కూడా ఇక్కడ ఒకటే చెప్పేది స్పెసిఫిక్ కంపెనీ స్టడీ చేస్తాం కంపేర్ టు ఇప్పుడు ఐదు వేల కంపెనీలు లిస్టెడ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఐదు వేల కంపెనీల్లో ఏ యాభై కంపెనీలు అరవై కంపెనీలో మాత్రం కంటిన్యూస్గా రాడార్ పైన మానిటర్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం డే టు డే డెవలప్మెంట్స్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి దాని గురించి కాస్త ఎక్కువ మాట్లాడినా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పినా అందులో మాకేదో సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్టు లేకపోతే బయాస్ ఉన్నట్టు కొంతమంది ఫీల్ అయ్యి ప్రశ్నించడం కూడా చూశాను నేను చాలాసార్లు అయితే నేను క్లియర్గా చెప్పేవాడిని హ్యూమన్ అన్న తర్వాత మిస్టేక్స్ కూడా అవుతూ ఉంటాయి సక్సెస్లు ఉంటాయి కొన్ని కంపెనీస్ ఇప్పుడు చెప్పిన మనం దాదాపు టెన్ థౌజండ్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ అదేవిధంగా కొన్ని కంపెనీస్ ఫెయిల్ కూడా అయినాయి అయితే మొదటి నుంచి అనేవాడిని టెన్ కంపెనీస్లో రికమెండ్ చేసిన ప్రతి పది కంపెనీల్లో ఆరు కంపెనీలు ఏడు కంపెనీలు సక్సెస్ఫుల్ అయినా ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ 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 బిగ్ సక్సెస్ కిందే చూస్తాము ఎందుకంటే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇది రాదు అని చెప్పేసాను నాకు ఒక అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉండింది బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద షో ఆల్సో అనమాట అప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిట్లో మనం టీవీ ఫైవ్లో స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు కూడా డకెన్ రానికల్లో రాసేవాడిని ఆర్టికల్ ఇట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ రన్నింగ్ ఆర్టికల్ మార్కెట్ కబర్ అని చెప్పేసి ఫ్రమ్ యాజ్ అర్లీ యాజ్ టూ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సెవెన్ నుంచే రాసేవాడిని ఆ ఆర్టికల్కి ఫాలోయింగ్ వలన కూడా అనమాట ఇన్ఫ్యాక్ట్ బాగా గుర్తు నాకు డెకెన్ ట్రానికల్ న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళు పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు అనమాట ప్రతి సోమవారం వచ్చేది ఆర్టికల్ ఈ ఎస్ కెప్
అది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మోటివేషన్ అయ్యి అక్కడి నుంచి అనమాట ఆర్టికల్ రైటింగ్ దగ్గర నుంచి ఇటు టీవీ షోస్కి రావటం దీనికి అవ్వటం ఇప్పుడు కూడా ఆర్టికల్ వేరే న్యూస్ పేపర్స్కి రావటం దీనితో మార్కెట్ స్పేషన్ కానీ జర్నీ కంటిన్యూ కానీ ఒక్కటైతే ఒప్పుకోవాల్సిందంటే ఎవరు కాదని లేరు ఏ ఛానల్ ఓనర్ కూడా ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ టఫ్ బిజినెస్ టు రన్ ఎనీ మీడియా ఛానల్ ఎందుకంటే యాడ్ రెవెన్యూస్ అవనియండి ఇటు మిగతా ఎక్స్పెండిచర్ కానీ ఎన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుని ఒక ఛానల్ని మోర్ దాన్ ఏ డికేట్ రన్ చేయాలంటే కూడా ఎంత డిఫికల్ట్ అనేది తెలిసి ఎందుకంటే క్లోజ్గా చూసా కాబట్టి అలాంటిది బిఆర్ నాయుడు గారు సస్టైన్ చేసుకుంటా ఛానల్ని ఇన్ని సంవత్సరాలు నడిపిస్తా కూడా బిజినెస్కి ఇంత ఫోకస్ ఇవ్వటం అనేది మాత్రం డెఫినెట్లీ నో అదర్ ఛానల్ హెడ్ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ దిస్ మచ్ ఇదని ఎంకరేజ్మెంట్ అని చెప్పేసి అని అంటాను చాలాసార్లు నాయుడు గారితో కూడా మాట్లాడుతూ ఉండేవాడిని ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ వెరీ వెరీ ప్లెజెంట్ జర్నీ రైట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ఇప్పుడు వరకు అనమాట మధ్యలో నా బాగా గుర్తు అరౌండ్ టూ థౌజండ్ నైన్ టెన్ అనుకుంటా బికాజ్ బాలాగారు నేను వర్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సిన్స్ సెవరల్ డికేట్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఎక్స్చేంజ్లో కూడా కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళం అట్ క్లోజ్ క్వార్టర్స్లో రెగ్యులర్గా అప్పుడు అంతా కూర్చుని స్టాక్స్ డిస్కస్ చేసే వాళ్ళం ఎవరికి అర్థం కానీ తెలియని స్టాక్స్ హోటల్ లీలా లాంటి ఆ రోజుల్లోనూ అనమాట ఆయన స్టడీ చేయటం నాకు చెప్పటం ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ ఏదో ఒకటి నేను చెప్పటం దాని గురించి ఆలోచిస్తూ అట్లా డిస్కస్ చేసేవాళ్ళం పరస్పరంగా డిస్కషన్ తోటి అనమాట ఇద్దరికి నాలెడ్జ్ పెరిగిందే కానీ తగ్గింది కాదు ఎప్పుడు కాబట్టి ఆ అనుబంధమే తర్వాత టీవీ షోకి అనమాట దీనికి కూడా బాలాగారిని తీసుకురావటం పరిచయం చేయటం అండ్ వ్యూవర్స్ అందరికి కూడా అనమాట గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ప్రొవైడ్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ ఎ జర్నీ విచ్ వాస్ ఎంజాయబుల్ అని చెప్పేసి అని అంటాను కంటిన్యూస్గా అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు కూడా అండ్ బతుకున్నంత కాలం స్టాక్ మార్కెట్కి రుణపడి ఉంటాం ఇటు స్టాక్ మార్కెట్ పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా వ్యూవర్స్ కూడా యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ విశ్లేషణ ఇవ్వటానికి కూడా ప్రిపేర్డ్ అయ్యే ఉంటాం డెఫినెట్లీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు వైస్ చైర్మన్ స్టేట్ ప్లానింగ్ బోర్డ్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అపాయింట్ చేస్తే ఐ వాజ్ దేర్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆ టైం అప్పుడు కూడా రోజు సాయంత్రం అయితే అరౌండ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఇంటికి రాగానే ఫస్ట్ బావు కాపీనే చూసేవాడిని బీఎస్సీ బావు కాపీ చూస్తే ప్రైజెస్ ఏమున్నాయి ఏది రిలయన్స్ ఎంత క్లోజ్ అయింది టీసీఎస్ ఎంత క్లోజ్ అయింది ఏంటి అసలు మార్కెట్లో ఏది యాక్టివిటీ ఉంది అట్లా అని చెప్పి ఎందుకంటే టచ్ పోగొట్టుకోలేము ఆ మార్కెట్తో ఉన్న అనుబంధంతో అనమాట అటు ప్రభుత్వంలో ఉన్న అండ్ మాగారు చెప్తా ఉంటారు మార్కెట్లోకి ఒకసారి ప్రవేశించడం అంటూ జరిగితే అది పద్మ వ్యూహమే బయటకు వెళ్ళడం అంటూ ఉండదండి అసలు ఆ బయటకు వెళ్ళే పరిస్థితి అని కాదండి అట్లా ఎవరైతే బయటకు అయితే వెళ్ళిపోతారు మార్కెట్కి వచ్చిన తర్వాత కృష్ణ బిలమా మీరు అనేది అది కాదు కదా పద్మ వ్యూహమా పద్మ వ్యూహం అని కూడా నేను అన్ను ఆ అట్రాక్షన్ అలాంటిది అంతే ఇట్స్ మోర్ లైక్ నన్ను అడిగితే కనుక చాలామంది అంటారు డ్రగ్ అడిక్షన్ లాగా మార్కెట్ అడిక్షన్ కూడా ఉంటుంది అని అంటారు కానీ కంట్రోల్ అనేది ఎమోషన్స్ అనేది మార్కెట్లో ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకుని చేశారు అమేజింగ్ సక్సెస్ కూడా అచీవ్ చేశారు అదర్వైజ్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ సింపుల్ బిజినెస్ కూడా అనమాట ఎందుకంటే ఒట్టేదో కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని నాలుగు ఆర్డర్లు కొట్టేసి సంపాదించి ఇదైతే వరల్డ్ టెన్ రిచెస్ట్లో పదికి పది మంది స్టాక్ మార్కెట్ అల్లే ఉండేవారు ఇప్పటికి కూడా ఒకళ్ళే ఉంటున్నారంటే కనుక ఏ వారెన్ బఫే లాంటి వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ బిజినెస్లో సంపాదించుకుని అక్కడ రిచెస్ట్ పీపుల్ అయిన వాళ్ళే కాబట్టి దిస్ ఎ టఫ్ బిజినెస్ బట్ అండర్స్టాండింగ్కి దీనికి ఈ ఛానల్ ప్రొవైడ్ చేసిన ప్లాట్ఫామ్ మా అందరికీ కూడా మంచి పేరు ఇచ్చింది అదేవిధంగా ఛా మీ ఇటు ఛానల్కి పేరు వచ్చింది ప్లస్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా చాలామంది వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోగలిగారు దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా రోడ్ మీద కలిసినా ఎక్కడన్నా మాల్లో కలిసినా కూడా మీరు చెప్పారు కుటుంబరావు గారు నేను పలానా షేర్ కొన్నాను ఇది ఎంత వచ్చిందని అంటే ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ట్ వెరీ హ్యాపీ డబ్బులు చేసుకున్నారు కదా అని అడుగుతా ఫస్ట్ ఇప్పుడు చేసుకున్నాం అంటే దట్ గివ్స్ ద బిగ్గెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట అరే అవతలాళ్ళకి ఈ విధంగా నన్ను హెల్ప్ చేయగలిగాం కదా అని చెప్పేసి వీల్ కంటిన్యూ టు ప్రొవైడ్ దిస్ సర్వీస్ డెఫినెట్లీ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ వేరే వర్క్ షాప్స్ కానీ వేరే షోస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇటు బిజినెస్ టీమ్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూ అవుతాయి అని చెప్పేసి హోప్ చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కుటుంబరావు గారు సో ఇందాకనే అన్నట్లుగా కుటుంబరావు గారి సపోర్ట్ అనేది ఈ
ఒక ప్రశంసార్హకమైన కార్యక్రమంగా రూపుదిద్దుకోవడంలో అందరి పాత్ర ముఖ్యమైందే అయితే కాకపోతే టెంపరీగా ఏదో చేద్దాంలే అనుకుని దిగింది అదే ఒక డెస్టినీగా అదే ఒక డెస్టినేషన్గా మారటం మాత్రం నిజంగా పూర్వజన్మ సుకృతంగానే భావిస్తాను ఒక ఏవి తయారు చేసాం ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ మొత్తం మన పదిహేను ఏళ్ళ ప్రయాణానికి సంబంధించి పెద్ద ఏవి అది మొత్తం ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తే సమయభావం చేయలేకపోతున్నాం దీని తర్వాత యూట్యూబ్లో పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాం అందులోని కొన్ని గ్లిమ్సెస్ ఒక్క రెండు నిమిషాలు చూద్దాం ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు రెండు వేల ఎనిమిది తెలుగు వారి లోగిళ్లలో సంపద సృష్టి అనే ఓ బృహత్తర కార్యక్రమానికి నాంది పలికిన రోజు గుడ్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో స్వాగతం స్టాక్ మార్కెట్ పరిజ్ఞానం అంటే అది కొందరికి మాత్రమే పరిమితం అనే అపోహ అప్పటిదాకా తెలుగు వారిలో ఉంటూ వచ్చేది అలాంటి అపోహను తొలగిస్తూ దూసుకు వచ్చిన కార్యక్రమం బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అలానే బిజినెస్ వార్తలంటే కేవలం స్టాక్ మార్కెట్ కి సంబంధించిన హెచ్చు తగ్గులను మాత్రమే అందించడం కాదని మన ఆదాయాలను రాబడిని కూడా పెంచుకోవడానికి ఓ మార్గంగా మార్చిన బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కార్యక్రమం నిరూపించింది పదిహేనేళ్ల క్రితం అలా ప్రారంభమైన ఆ యజ్ఞం నేటికి అప్రతిహతంగా కొనసాగుతూనే ఉంది బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ సిడిఎస్ఎల్ ఒక రీజనల్ ఛానల్ తో కలిసి ఇంతకుముందు బిఎస్సి సిడిఎస్ఎల్ కలిసి చాలా నేషనల్ ఛానల్స్ తో ప్రోగ్రామ్స్ చేశాయి అలాగే ప్రింట్ మీడియాతో కలిసి చేశాయి కానీ ఒక రీజనల్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఛానల్ తో కలిసి ఫస్ట్ టైం ఈ సమ్మిట్ ని చేస్తున్నాయి దీనిలో టీవీ ఫైవ్ పార్ట్నర్ కావడం మాకు ఎంతో గర్వకారణంగా అనిపిస్తోంది స్టాక్ బాగుంది కదా అని చెప్పేసి అట్లా థీమ్ నడుస్తున్నప్పుడు కొత్త స్టాక్స్ వస్తే మీరు ఆ కొత్త స్టాక్స్ ఫండమెంటల్స్ చూడందే ఎంటర్ కావద్దు లేకపోతే ఆ థీమ్ తో పాటు డబుల్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా క్యారీ అవే అయిపోతాం ఎమోషన్ తోటి ఈ స్టాక్ డబుల్ అయింది లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో ఇంకా చాలా ఉంది మొమెంటం ఉంది అని చెప్పేసి ఎమ్మటి దాని వెనకాల చేసి చేస్తాం పరిగెత్తాం ఇట్ సమ్ పాయింట్ డెఫినెట్లీ స్టక్ అయిపోతాం మార్కెట్ లలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే అదేదో బ్రహ్మ పదార్థం లా తెలుగు వారు భావించే రోజుల్లోనే టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది గుజరాతీ కమ్యూనిటీ జైన్ లో మాత్రమే కాదు మన తెలుగు వారు కూడా భారీగా ఇన్వెస్ట్ చేయగలరు చేయాలి సంపద పోగు చేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ మొదలైంది హలో అడగండి సుబ్బారావు మీరు ప్రాఫిట్ ట్రేడ్ చేయడం ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ప్రజల యొక్క ఫైనాన్షియల్ సెక్టార్ కి ఉపయోగించే మహిళలకు ఫోన్ కూడా చాలా మంది చేస్తున్నారు సో ముందే చెప్పినట్లుగా ఒక కొద్దిగా సమయం అనుకూలించకపోవడం వల్ల మొత్తం వీడియోని మొత్తం ఆ రీల్ని మీకు డిస్ప్లే చేయలేకపోతున్నాం యూట్యూబ్లో తప్పకుండా దీన్ని అప్లోడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం ఆ జర్నీకి సంబంధించిన మైలురాళ్ళు కొన్నింటిని అందులో పొందుపరచడం జరిగింది ఆ వీడియోలో సో ఇక రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తే మాకు ఉండేవారు కుటుంబరావు నేను అప్పుడప్పుడు దర్శనం ఇస్తున్న ప్రసాద్ గారు వీరు కాకుండా మరొకరు ఇద్దరు కూడా ఉండేవారు మాతో సుందర రాజా ఉండేవాళ్ళు అయితే మాకు మనకు స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్ అవసరమైంది సో కుటుంబరావు నేను మాట్లాడుకున్నా ఏమండి ఎలాగా మనం కార్యక్రమాన్ని మరీ మనం ఇద్దరమే ముగ్గురమే కూర్చొని నడిపిస్తే బాగాలేదు మరొక స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్ కావాలంటే అప్పుడు ఇట్లా బాలగారని ఒక బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారని ఒక మంచి అనుభవ అనుభవజ్ఞులు ఆయన అల్లిస్తు ఉన్నారండి ఆయన పీసీఎస్ సెక్యూరిటీస్లో పనిచేస్తున్నారంటే మేమిద్దరం పీసీఎస్ సెక్యూరిటీస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఏదో స్వీట్ బాక్స్ ఏదో పట్టుకొని దీపావళి వెళ్ళినట్టుగా గుర్తు వెళ్ళి అక్కడ బాలగారిని మొట్టమొదటిసారిగా కలవటం జరిగింది సో ఆ కలవటం కలవటం ఇక ఆయన కూడా మాతో చేతులు కలపడం ఆ తర్వాత ప్రయాణం గురించి మీ అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఈ మధ్య రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా నేను రిటైర్ కావాల్సిందే కావాల్సిందే అంటూ ఆయన కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాలు ఉన్నాయి అయినా కూడా ఆయన గొడవ చేయడంతో ఇక సరే అని కొద్దిగా ఆయనకి బ్రేక్ ఇచ్చాం మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారనుకోండి ఎప్పటికైనా సరే మనతో సో బాలగారు థ్యాంక్ సో మచ్ టూ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మన మన సుదీర్ఘ ప్రయాణం కొనసాగుతూ ఉంది ఏమిటి ఈ పది పన్నెండు సంవత్సరాలుగా మీరు గమనించిన మీ అనుభవాలు ఏంటి మీరు ఇందులో పొందిన కొన్ని స్మృతులు నెమరేసుకుందాం ప్రధానంగా అందరికీ కూడా వెల్కమ్ టు ద షో అండి అంటే ఫిఫ్టీన్త్ బర్త్డే అని చెప్పుకోవాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కానివ్వండి 
మధ్యలో మనం లంచ్ లో కూడా మనం బిజినెస్ లంచ్ కూడా మధ్యలో చాలా స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ అండ్ బిజినెస్ లంచ్ రెండు నడిచే కూడా చేసాము ఆల్మోస్ట్ సో యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ ఇందాక కుటుంబరావు చెప్పినట్టు ఐ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ అండి అది భద్రకా కాలేజ్లో నేను ఉన్నప్పుడు ఫ్యూ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఓకే వాళ్ళు మేమంతా బ్యాక్ బెంచెస్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ అక్కడ కూర్చుని వాళ్ళ స్టాక్స్ గురించి రిలయన్స్ ఆర్డినరీ అనేవాళ్ళు తీసుకొని సో ఇవన్నీ ఇట్లా మాట్లాడుకుంటుంటే వీళ్ళు ఏంట మాట్లాడుకుంటున్నారని నేను ఆసక్తితో వాళ్ళతో జాయిన్ అయ్యి అసలు స్టాక్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ నేర్చుకుని అలా మొదలైంది నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్ నుంచి సో ఐ హ్ కంప్లీటెడ్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై స్టాక్ మార్కెట్ ఎంట్రీ ఓకే సబ్సిక్వెంట్లీ నేను అది బీకామ్ అయిన తర్వాత బృంపాల్లో జాయిన్ అవడం రైట్ అండ్ దెన్ మై నెక్స్ట్ జాబ్ వాజ్ ఇండియా బుల్స్లో సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా చేశాను అప్పుడు నేను ప్రసాద్ గారు వివర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లోర్ అప్పుడు ఆయన మోతిలాల వాళ్ళు కొన్ని రోజులు చేశారు వివర్ ఇన్ ద సేమ్ బిల్డింగ్ సేమ్ ఫ్లోర్స్ సో వీ యూస్ టు ఎక్స్చేంజ్ అలాడ్ ఆఫ్ ఇది నాకు కుటుంబరావుకి అయితే ఐ థింక్ ఇట్స్ అబౌట్ ఫైవ్ డికేట్స్ కానీ మన ప్రయాణం సరే ప్రయాణ మన ప్రేక్షకులతో ప్రయాణం గురించి నైంటీ ఎయిట్లో నేను ఫస్ట్ సిఎన్బిసి వెళ్ళానండి దాని తర్వాత బికాస్ ఐ వాజ్ అండర్ రెగ్యులేటరీ స్కాన్ నేను ఐ కుడ్ నాట్ గో ఆన్ టు ది టెలివిజన్ ఓకే మనది మీరు వచ్చి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో వచ్చారు దీపావళి అప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి వీ హెస్ స్టార్టెడ్ ద జర్నీ బట్ నాకు ఈ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్లో ఇట్స్ బీన్ ఎ అమేజింగ్ చేంజ్ అంటే మార్కెట్ పరంగా వచ్చిన మార్పులు దే ఆర్ కంప్లీట్లీ ఏ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ చేంజెస్ దట్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ అని అన్నారు అండ్ ఎస్పెషలీ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో ప్రీ కోవిడ్ పోస్ట్ కోవిడ్ అని ఏదైతే అందరూ ప్రపంచంలో మాట్లాడుకుంటున్నారు ఐ థింక్ ఈ విషయంలో ఐ షుడ్ రియలీ కాంప్లిమెంట్ ప్రసాద్ గారు అండి హీఈస్ మచ్ ఎహెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వివేకం స్టార్ట్ చేసి అప్పటి నుంచి ఆయన హీ యూస్ టెక్నాలజీ అండ్ దేవ్ డెవలప్ ప్రోడక్ట్స్ టు రియలీ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఎ స్టాక్ మార్కెట్ సారీ స్టాక్ దాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి ఈజ్ ఇట్ ఎన్ ఆర్ట్ ఆర్ ఎస్ సైన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ అని ఇవన్నీ కూడా ఆయన సొంతగా ఆయన ఆయన టీమ్ అంటే ప్రసక్తి ఎస్పెషలీ చెప్పాలంటే హీ మేడ్ ఎ జైగాంటిక్ ఎఫర్ట్ టు రియలీ స్టార్ట్ ఇట్ అండ్ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ రియలీ కాంప్లిమెంట్ హీ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ ఎ డికెట్ అహెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ అండ్ సో ఈ రోజుల్లో మనం చూసేది ఏంటంటే డెఫినెట్లీ థింగ్స్ హెవ్ చేంజ్డ్ బియాండ్ ఏ ఇండివిజువల్స్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటే ఒక్కొక్క మనకి అంతు పట్టలేనన్ని మార్పులు మార్కెట్లో చేసుకున్నాయి సరే మార్పు అనేది ఎప్పుడు జరిగేది ఏ విధంగా దానికి దాన్ని ప్రిపేర్నెస్ కావాలి అనేది మాత్రం వీ షుడ్ డెఫినెట్లీ డిస్కస్ ఎందుకంటే అది మెషిన్ అయినా కానీ ఇండివిజువల్ అయినా ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్ అయినా టెక్నికల్ అనాలిసిస్ అయినా కానీ అల్టిమేట్లీ యూనో మనం ఇచ్చేది వాట్ వీ గివ్ ఈజ్ అవర్ బెస్ట్ అన్బయాస్డ్ అందరు చెప్పిందే అండ్ ట్రూ కాంటెంట్ ఓకే ఇంటెంట్ ఈజ్ వెరీ క్లీన్ కాంటెంట్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఎక్సలెంట్ ఓకే హౌ పీపుల్ రిసీవ్ ఇట్ రైట్ బికాస్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ అంటే వీ షుడ్ నాట్ పుట్ ఎ నెంబర్ టు ఇట్ బట్ మనం ఎలా దాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నాం హ్యావ్ వి బికమ్ ఎ ట్రేడర్ ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ స్టాక్ సంబడి హ్యాస్ టు డిసైడ్ ఓకే ట్రేడింగ్ మొదలుపెట్టి ఇన్వెస్టర్స్ అయిన వాళ్ళు బోలనంత మంది ఉన్నారు ఓకే ఇన్వెస్టర్స్గా మొదలుపెట్టి దాన్ని ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళు కూడా బోలనంత మంది ఉన్నారు సో ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఈ రోజుల్లో ఎస్పెషలీ జరిగేది ఏంటంటే ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న యాప్స్ కూడా మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్లో వచ్చేసినాయి సో ఎవ్రీ బడీ ఈజ్ అప్లోడింగ్ దేర్ ఆన్ ఆల్గోజ్ అంటారు అండ్ అల్గరిథమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ యూనో యాక్చువల్లీ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇంటెంట్ విత్ సమ్ కాంటెంట్ ఓకే సో ఈ రోజుల్లో డెఫినెట్లీ స్పీడ్ బాగా పెరిగింది హై స్పీడ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చేసింది అండ్ చాట్ జీపీటి లాంటివి కూడా వచ్చేసింది మన ప్రయాణం గురించి కాసేపు ఆ జ్ఞాపకాలు చెప్పండి మనం ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలివి తెలిసి టీవీ ఫైవ్ తో పాటు కలిసి మనం ఐసీఐసీ ప్రొడెన్షియల్ కానివ్వండి రిలయన్స్ కానివ్వండి అండ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఎస్పెషలీ మనం ఆంధ్ర తెలంగాణ గతంలో వన్ స్టేట్ కాబట్టి కర్ణాటక బెంగళూరు కానివ్వండి ఓకే అన్ని చోట్ల చేసిన కాన్ఫరెన్సుల్లో మనకు వచ్చిన ఆదరణ అనేది ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ అన్బిలీవబుల్ అక
అది చాలా ప్రాక్సిమిటీ కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు విశాఖపట్నంలో పెడితే రాయలసీమ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు బేసికలీ దట్ షోస్ యు నో హౌ కీన్లీ దే ఆర్ అబ్జర్వింగ్ అస్ అండ్ దే వాంట్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద జర్నీ సో అలా ఎంతమంది లబ్ధి పొందారు ఎంతమంది యూనో కుడ్ క్రియేట్ వెల్త్ అనేది వీ రియలీ డోంట్ నో బట్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ అండ్ ఈవెన్ టుడే నాకు అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ టీవీ ఫైవ్ నేను ఆల్మోస్ట్ అఫ్ డన్ అబౌట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ కాన్ఫరెన్సెస్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అండి ఇండియా బోల్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ వాస్ నాట్ పాసిబుల్ సో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో చేశాను హైదరాబాద్లో ఎస్పెషలీ ఇక్ ఫైవ్ బిజినెస్ స్కూల్ శివ శివాని భద్రుక అవంతి అరోరా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అన్నిట్లో ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ అవర్ లెక్చర్ ఐ యూస్ టు గివ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ నేను ఈవెన్ న్యూస్ పేపర్స్ లో కానీ ఎన్ని టైమ్స్ ఆఫ్ సరే మిగతా మాకు అవసరం మనం మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కానీ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో డెఫినెట్లీ యు నో ఆ రోజుల్లోకి ఈ రోజుల్లోకి చూసే మా ఇంటర్ నేను ఎక్కువ చూడను అప్పుడప్పుడు ఐ జస్ట్ సి ఏ గ్లిమ్స్ ఆఫ్ టీవీ ఫైవ్ ఇప్పటికీ నేను ప్రేక్షకులకి చెప్పేది ఏంటంటే డు నాట్ గెట్ యూస్ టు దోస్ అన్నెసెసరీ ఆ స్టిగ్మా కాల్ యు నో దిస్ సోషల్ నెట్వర్క్స్ వేర్ యు ఆర్ అటాచ్డ్ so content yeah. icche vallu the intention of creating that content is should also be very crystal clear mm-hmm. okay evaro prashna lu adugutunnaru mana daniki immediately samadhanam edam anedi anta easy kaadu like you have to rack your brains you know 24 by 7 into that indake kutumbra cheppinattu 5000 company lo we may at the most track 50 60 companies ad annaru maybe 100 companies but sectoral reading anedi chaala important which we always no, in stress fact nen ee sandarbhanga ee sandarbhanga nen cheppagaligindi entante mana karyakramaniki sambandhinchi balagar karyakram nunchi deviate ayi bayitki velthunna antani i am trying to bring him into the program entante nen indaka prasad garu kuda ee maata cheppadam jarigindi ముఖ్యంగా స్టాక్ గురించి ఒక స్టాక్ గురించి అడిగినప్పుడు రాజేంద్ర గారు తప్పనిసరిగా చాట్ చూస్తారు చూడాల్సిందే టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో అది భాగం కాబట్టి ప్రసాద్ గారేమో ఆయన సాఫ్ట్వేర్లోకి వెళ్తారు కానీ అలా చూడకుండా చెప్పగలిగిన ఏ స్టాక్ గురించి అడిగినా ఎంతో కొంత ఒక ముక్క అయినా రెండు ముక్కలైనా పది ముక్కలైనా స్టాక్ను బట్టి వాళ్ళకు వాళ్ళ బొర్రలో ఉన్న ఆ జ్ఞాపకాలను బట్టి చెప్పగలిగిన నేర్పు వీరిద్దరికి మాత్రమే సొంతం కుటుంబరావు గారికి బాలాగారికి ఐ షుడ్ రియల్లీ సే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఓ దీస్ జెంట్లుమెన్ అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు బహుశా నేను చూసిన అతి కొద్ది మందిలో వీరిద్దరు ఉంటారు ఏ స్టాక్ గురించి అడిగినా తడుముకోకుండా అది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఒకటి వాళ్ళకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకున్న విజ్ఞానం రెండోది దట్ రిటరేబుల్ పవర్ చాలామందికి ఉంటుంది లోపల కానీ దాన్ని బయటికి తీసి చెప్పడం కష్టం అవుతుంది అది వీళ్ళిద్దరిలో పుష్కలంగా ఉంది థ్యాంక్ సో మచ్ బాలగారు సో అలాగే సమయం మించిపోతుంది మనకు బా రాజేంద్ర గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి సో మాకు సరే నేను డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చున్నాను ఈ కార్యక్రమానికి నడిపిస్తూ ఉంటాను కానీ భీష్మాచార్యులు అనదగ్గ మన కుటుంబరావు గారు ద్రోణాచార్యులు బాలాగారు అలాగే బహుశా మరి కృపాచార్యులుగా మన ప్రసాద్ గారిని అభివర్ణిస్తే మాకు ఒక అస్వత్థ ఆమె దొరికారు ఎవరు అంటే ఎందుకంటే మేమందరం ఫండమెంటల్ అనలిస్టులమే కొద్ద గొప్ప సరే నాకు కొద్ద గొప్ప నాలెడ్జ్ ఉంది వీరందరూ అంటే అపారమైన నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు నేను కొంచెం ఫాలో అవుతా జస్ట్ ఏవో హెడ్ అండ్ షోల్డర్ అంటే ఏంటి లేకపోతే డబుల్ టాప్ అంటే ఏంటి డబుల్ బాటం అంటే ఏంటి మూవింగ్ యావరేజ్ ఇలా ఏదో చిన్న చిన్న ప్రాథమిక పరిజ్ఞానం కానీ అది సరిపోదు మాకు ఒక మంచి టెక్నికల్ అనలిస్ట్ కావాల్సి వచ్చింది ఆ సమయంలో మాతో జాయిన్ అయ్యారు రాజేంద్ర గారు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీగా నేను ఎప్పుడు ఆయన గురించి చెప్తూ ఉంటాను సో ఆయన మాతో జాయిన్ కావడం అనేది ఈ కార్యక్రమానికి ఒక పరిపుష్టి పరిపుష్టిని చేకూర్చిన అంశం సో థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర గారు ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఏమిటి మీ అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు థ్యాంక్ యూ వసంత్ గారు ఐ థింక్ ముందుగా కొద్దిగా ఎక్కువ చెప్పినట్టు అనిపిస్తుంది నా గురించి అండ్ సెకండ్ థింగ్ ప్రేక్షకులందరికీ టీవీ ఫైవ్ యాజమాన్యానికి మనందరికీ కూడా ఐ థింక్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ రైడ్ చేసినందుకు ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ వీ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ అవర్ సెల్ఫ్ సో నేను వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ పీసీఎస్ లైక్ బాలాగారు నాకు ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ నుంచి పరిచయం ఆఫ్ కోర్స్ కుటుంబరావు గారు రింగ్ డేస్లో నుంచి కూడా వేస్ట్ చూసి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రసాదరావు గారిది అయితే నైన్టీ నైన్ ఐ థింక్ Uh, when we started technical analysis nechukunnappudu we used to hear gayatri securities lo prasad rao garu untaru and workshops ki us eltharu ani aa roju lo so that's what uh, us lo kuda workshops chesara yeah he used to go for uh, as a student bro. oh as a student uh, we used to hear that right right so i think appudu uh, we started with very small he can effort to that aina yeah, manandarlo <laughs> bahusha sampannallo aine correct so ala narajandi the double 
<laughs> so okay. that's that's got attracted to us technicals mm-hmm. to the which we had been doing i think when we balagar to kutumbra garu interaction undedi regular ga ne and me idram galsi pcs lo unde vallam balagar ni so balagar antunde vallu 2008 9 lo మీరు టీవీకి రావాలండి వసంత్ గారు అడుగుతున్నారు నేను టీవీ కా నేను స్క్రీన్ ముందు ఎలా కూర్చుంటా అండి అసలు స్క్రీన్ ముందు కాదు పది మంది ఉంటే మాట్లాడలేను ఆ టైప్ ఉండేది అసలు దెన్ ఐ థింక్ బాలగర్ ఇన్సెస్ చేశారు వసంత్ గారు కూడా చాలా ధైర్యం ఇచ్చారు ఇన్ఫాక్ట్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ లో ఏంటంటే గమ్మత్ రాజేంద్ర గారు ఇప్పుడు బాలగారు కుటుంబ ప్రసాద్ గారు చెప్పిన స్టోరీలు చెప్పాల్సిన అవసరం ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ పాయింట్ టు పాయింట్ పాయింట్ టు పాయింట్ అంకెల్ చెప్పగలిగింది థింగ్ ఏంటంటే ఎక్సెప్ట్ ఫర్ సి టెక్నికల్ అనాలిస్ట్ ఎవరైనా కూడా దే కాన్ ట్రాక్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వంటీ స్టాక్స్ సో ఈరోజు రిలయన్స్ కానీ నిఫ్టీ కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ నిద్రలోంచి లేపినట్టు కానీ చెప్పొచ్చు మనం బట్ అదర్ స్టాక్స్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద చాట్ సో ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ వీ స్టార్టెడ్ అండ్ వన్ గ్రేట్ థింగ్ మన ఇన్వెస్టర్స్ కమ్యూనిటీలో ఎలా ఉందంటే డే బై డే పీపుల్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ మన వ్యూవర్షిప్ సో వెన్ వీ స్టార్టెడ్ నాకు బాగా గుర్తు టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ వస్తే వీస్ టు బీ లైక్ అమ్మ ఇవాళ టూ ఫిఫ్టీ వచ్చారు లైక్ నో యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్లో ఎగ్జాక్ట్లీ నో ఐ థింక్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ ఫిఫ్ త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ థౌండ్ కామన్ అయిపోయింది ఫోర్ థౌండ్ కామన్ అయిపోయింది వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ వ్యూడ్ వ్యూవర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ తెలుగు తెలుగు మీడియా బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆన్ యూట్యూబ్ కరెక్ట్ సో ఐ థింక్ వీ ఆల్ రిమెంబర్ లైక్ మార్నింగ్ ఎయిట్ టు ఎయిట్ థర్టీ ఓన్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ షో ఉండేది ఐ థింక్ ఎయిట్ థర్టీ టు నైన్ ప్రాబ్లీ మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వీస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ సో మా బాస్ అంటుండే అది ఖ్యాతం ఎవ్రీ డే దో కంటే చిలయారే ఉదా నేను వీస్ టు టెల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ పీసీఎస్ కూడా కలిసి వీ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా So I think journey was great and yeah, I think now I think last 3-4 years ago we have been talking about it. A lot of people have started, uh, stopped asking for penny stocks. Hmm. So that's a great thing probably that's great goes to all of us and Jep Kocha. Because every time we used to say don't touch penny stocks even Jep Tunde Alon. And we don't have to say that we are harsh to say that we are harsh to say that we are harsh to say that. But we started telling that please don't touch. We don't have to say that we are harsh to say that. I think that's a great thing. And in technicals, lo, na, nain observe jishin dhante, lot of people interact actually, my show jishin dhante kuda. And kuantha mandi, they say, uh, sir, me analysis wala, me, we made some money, kuantha mandi, we lost money and taru. So, din lo internet, stock market itself is a, uh, you know, uh, net sum zero game. So, kal bogot kunte, kal zampa is taru, definitely. So, dhan, I think, manu, greed, emotions, fear, even ni kuda, pakan betti, I think market lo, enta time unda galte, anta this thing. In the kudumar ar jepinu ar tu, we are not doing this for, uh, ఎనీ దిస్ థింగ్ ఆర్ సోషల్ వర్క్ లాగానే చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఇట్స్ ప్యాషన్ ఇట్స్ ప్యాషన్ మా అందరికీ కూడా మీరందరూ చేసే కృషికి వెలగట్టడం అనేది అసలు మా వల్ల కాదు ఎందుకంటే నాకు తెలుసు బాలగారిని ఆయన వెహికల్ పంపించి ఆ వెహికల్ ద్వారా ఆయన ఎన్ని బాధలు అనుభవించేవాళ్ళు అలాగే మీరు ఒక్కొక్కసారి ఎక్కడో డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి కార్లో కూర్చొని ప్రోగ్రామ్ నాకు తెలుసు కుటుంబరావు గారు అటువంటి త్యాగాలు ఎన్నో చేశారు సో దీనికి వెలకట్టడం అనేది అసంభవం చేయలేం మేము ఎవరం కూడా అలాగే మనం సమయం అతిక్రమిస్తున్నాం మనతో జాయిన్ అవుతున్నారు బ్రీఫ్గా వారి అనుభవాలు పంచుకోవాల్సిందిగా థ్యాంక్ యూ రవీంద్ర గారు మనతో క్రాంతి గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు ఆయన కూడా బాంబే నుంచి తన సమయాన్ని అలాగే ఇతర ఎనర్జీస్ అన్నింటినీ వెచ్చించి ప్రతిరోజు మనతో జాయిన్ అవుతున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ క్రాంతి గారు మీతో మూడేళ్లైందా మన ప్రయాణం ప్రారంభించి ఏమిటి ఈ మూడేళ్ల కోవిడ్ ముందు అనుకుంటాను జస్ట్ జస్ట్ బిఫోర్ కోవిడ్ అనుకుంటాను స్టార్ట్ అయింది సో వారితో ఒక వర్క్షాప్కి వచ్చినప్పుడు ముఖాముఖి ఆయన వైజాగ్ వర్క్షాప్లో ప్రత్యక్షంగా కలిసాను ఫస్ట్ టైం క్రాంతి గారు ఏమిటి కొద్దిగా సమయం అతిక్రమిస్తున్నాం మనం బ్రీఫ్గా మీ అనుభవం చెప్పండి మాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పదిహేను వసంతాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి టీవీ ఫైవ్ బృందానికి నా శుభాకాంక్షలు మీరు చేస్తున్నటువంటి విపణి విద్య సేద్యంలో నన్ను కూడా ఒక ఒక భాగస్థం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుగు 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 అద్భుతంగా ఉంది నేను నేర్చుకున్నది వసంత్ గారు మన ఈ త్రీ ఇయర్స్ లో ఈ తెలుగుని చాలా సాన పట్టాను స్టాక్ మార్కెట్ రంగంలో నేను అది నా టీవీ ఫైవ్ నుంచి నేర్చుకున్నది మన షో ద్వారా నేర్చుకుంది నా ఆ తెలుగుని చాలా శుద్ధీకరించాను అంతేకాకుండా వసంత్ గారు చాలా ఎందుకంటే నేను థింక్ చేసే స్టాక్స్ ట్రాక్ చేసే స్టాక్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లోకి రావాలి అంటే ఒక డిఫరెంట్ స్టాక్ ప్రాసెస్ లోకి రావాల్సి ఉంటుంది ఆ రిఫైనింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి అదివరకు నేను ఫోకస్ చేస్తే ఒక థర్టీ ఫార్టీ స్టాక్స్ కాకుండా మన టీవీ ఫైవ్ బృందం కోసమే మన షో కోసమే డిఫరెంట్ స్టాక్స్ ని ట్రాక్ చేయటం దాని
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ క్రాంతి గారు మంచి తెలుగుని మీరు పికప్ చేశారు మూడు సంవత్సరాల క్రితం మీ తెలుగుకి ఇన్ఫ్యాక్ట్ బాలగారు కూడా నాతో ఫస్ట్లో ఆయన కంప్లైంట్ అదే నాకు తెలుగు అంతగా రాదండి అని అదేమిటండి సద్బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించి చక్కటి తెలుగు ఇంట్లో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి మీరు బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడగలరు బహుశా ఆఫీసులో మాట్లాడటం లేదేమో అంతే అని చెప్పేవాడిని సో థ్యాంక్స్ క్రాంతి గారు వీ విష్ యూ విల్ కంటిన్యూ టు ట్రావెల్ విత్ అస్ ఫర్ ఎవర్ అలాగే మనతో నేను తరచుగా చెప్తూ ఉంటాను ఒక ఉదాహరణగా స్టాక్ మార్కెట్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డబ్బులు చేసుకున్న అతి కొద్ది మందిలో నేను కూడా ఒకరు అది కూడా ట్రేడింగ్ చేస్తూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా కాదు వెల్త్ క్రియేషన్ చేసింది ఆయన ట్రేడింగ్ చేస్తూ డబ్బు సంపాదించిన అతి కొద్ది మందిలో ఈయన ఉన్నారు ఆయన పేరు మీకు సుపరిచితమే శ్రీ శ్రీరామ్ సూర్యనారాయణ గారు వైజాగ్ నుంచి జాయిన్ అవుతున్నారు థ్యాంక్ యూ సూర్యనారాయణ మాతో జాయిన్ అయినందుకు ఈ మార్నింగ్ రోజు బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో చూస్తూ ఉంటారు ఏమిటి ఈ పదిహేను సంవత్సరాల మా ప్రయాణం మీకు ఏ విధమైన అనుభూతిని అనుభవాలను ఇచ్చింది గుడ్ మార్నింగ్ అండి అందరికి ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసినందుకు ముందు శుభాకాంక్షలు అండి ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ ప్రోగ్రాం ఎంత అప్రత్యాసంగా సాగుతుంది అంటే ఆ క్రెడిట్ అంతా టీ ఫైవ్ వారికి ముఖ్యంగా వసంత్ కుమార్కే చెందుతుందండి నేను మొదట అనుకునేవాడిని హాఫ్ అన్ అవర్ ప్రోగ్రాము తర్వాత అంతా నీకు ఏం పని ఉంటుంది అని వాడిని ఒక టైంలో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు మేము చర్చించుకున్న అతను ఎప్పుడు కూడా తర్వాత మార్కెట్లో ఏం జరుగుతుంది ఏ పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి ఎప్పటికప్పుడు స్టడీ చేసుకుని తెలియచేయటం కోసమే ఎప్పుడు తాపత్రయపడుతుండేవాడు అండి ఈ క్రెడిట్ అంతా కూడా నా ఉద్దేశంలో వసంత్ కుమార్కి బాగా ఎక్కువ చెందుతుంది తర్వాత ఇంపార్టెంట్ గా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో రెండు మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న తెలుగు వారిలో కొన్ని లక్షల మందిని కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ గా చేయటం కనుక బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ గా చెందుతుందండి కొన్ని లక్షల మంది ఎక్కువగా గృహిణులు ఈ మార్కెట్ వైపుకి ఆకర్షితులు అవటానికి పెద్ద దిక్చూచి ఈ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండి పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభించినప్పుడు దీని గురించి అప్పుడు కూడా మార్కెట్లో అవేర్నెస్ అంత ఉండేది కాదు తర్వాత దీని దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చూస్తూ తెలుసుకుంటూ వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా మనకు సంబంధం లేకపోయినా ఈ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో కొన్ని లక్షల మంది కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ గా ఏరియా ఉన్న మారారు అంటే బిజినెస్ ఈ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనే కారణం నా అభిప్రాయం అండి ఈ ప్రతిరోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి ఎనిమిదిన్నరకి ఈ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లోనే తెలుగు వారి ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ కూడా రోజు ప్రారంభం అవుతుందంటే అత్యుత్తి కాదండి చాలా గొప్ప ప్రోగ్రాము నాకు బాగా నచ్చిన ప్రోగ్రాము ఈ క్రెడిట్ ఎక్కువ శాతం వసంతగా చెందుతుందని నేను భావిస్తున్నానండి ఇది ఇంకా బాగా ఇంకో పదిహేను సంవత్సరాలు సక్సెస్ సక్సెస్ గా సాగాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సూర్యనారాయణ గారు నాకొక్కడికే కాదు ఈ క్రెడిట్ మొత్తం టీమ్ దండి అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు మేబీ ఉద్యోగం కాబట్టి ఒక పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేసి ఉంటాను బట్ అందరం కూడా అండి ముఖ్యంగా నాకు తెలిసి ఎంత కష్టపడతారో మన ఎనలిస్టులు అందరూ కూడా నైట్ మిడ్ నైట్ ఎప్పుడైనా మెలకు వస్తే లేచి డౌజోన్స్ నాస్టాక్ ఏ విధంగా చూడకుండా పడుకో పడుకుంటారని నేను అనుకోను ఏ కుటుంబ గారు సో చాలా సార్లు ఏంటంటే ఈవినింగ్ సెవెన్ అయిందంటే ఫస్ట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ ఎట్లా ఓపెన్ అయినాయి అదే మళ్ళీ పడుకునే ముందు ఏ టెన్ థర్టీ ఎలెవెన్ కన్నమాట అక్కడ మిడ్ సెషన్లో అట్లా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి అట్లీస్ట్ ఆ వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్లో హెడ్ లైన్స్ చూడందే కనుక డెఫినెట్లీ నిద్ర కూడా పట్టదు సరిగా ఎందుకంటే ఒక మన మైండ్ ట్యూన్ అయిపోయింది అది ఒక రోబోలాగా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కన్నమాట ఇట్లా యూఎస్ మార్నింగ్ ఎస్టా ఎట్లా ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఇట్లా అర్థమై మా మిగతా డేకి అంతా కూడా ఒక టెంప్లేట్ అంటూ సెటప్ అయిపోతుంది అప్పటికైనా అనమాట ఈ విధంగా ఉందని ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఎ ప్యాషన్ అండి అంతేగా ఇది ఒక ఏమంటాం ఒక ఒక సారాయి లాగా ఒక ప్యాకాట్ లాగా లేదు మరొక వ్యసనం లాగా ఇది మనందరికీ ఒక చాలా సార్లు ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి లెక్చర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా నేను ఒకటే చెప్పేవాడిని జే జీతం వాటి కోసమని మీరు చూడద్దు ఏది ప్యాషన్ ఉంటే కనుక అది చేయండి లైఫ్లో సక్సీడ్ అవుతారు ప్యాషన్ లేని థింగ్ని ఎవరన్నా ఫోర్స్ చేశారని చేయబోతే కూడా మీరు సక్సీడ్ అవ్వలేరు కమ్ వాటి మీద సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఇవ్వదు కాబట్టి ఈ మార్కెట్స్ అనేది మాకు ప్యాషను అది సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది అందుకని చెప్పి అంత నీట్గా ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను తొమ్మిది పదిహేను దాటగానే ఫస్ట్ ఇట్లా మొబైల్ పైన మార్కెట్స్ చూసుకుంటాం ఏ డెబ్బై పాయింట్లు డౌన్ ఉందా నిఫ్టీ ఎనభై పాయింట్లు డౌన్ ఉందా ఏ స్టాక్స్ తగ్గుతున్నాయి ఏ స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి అదానీస్
రాబోయే రోజుల్లో ఐ థింక్ ఇండియా ని క్లోజ్ టు ఇండియన్ మార్కెట్స్ దాకా వాల్యూమ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ కానీ వాల్యూ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ రావాలంటే డెవలప్డ్ మార్కెట్స్ కి ఇట్ టేక్ డికేట్స్ అండి వీ హెవ్ నాట్ ఈవెన్ సీన్ ద పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ ఇండియా ఇమాజిన్ ఇట్స్ గోయింగ్ ప్లస్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అండ్ వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్ క్రోర్స్ పర్ డే ఈజ్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ కెన్ యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ అసలు అన్బిలీవబుల్ అండి అది యాజ్ టెక్నాలజీ గ్రోస్ ఇది పెరుగుతుంది కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ వైజాగ్ లో డెడికేటెడ్ గా ఆప్షన్స్ పైన వర్క్ షాప్ లో అనమాట ఫుల్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇదేంటి సార్ ఆప్షన్స్ పైన హాఫ్ డే ఓన్లీ ఆప్షన్స్ కే చేసి చేస్తే ఎందుకంటే లేదు దిస్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ మార్కెట్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి ఎక్కువ మంది అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు చూడండి అని చెప్పి ఇవాళ టుడే సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఎఫ్ అండ్ వాల్యూమ్ ఇస్ ఓన్లీ ఆప్షన్స్ ఓన్లీ ఆప్షన్స్ ట్రేడ్ అవుతుంది ఒకప్పట్లో టూ థౌసండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ సందర్భంగా మీ మీరిద్దరు మీరిద్దరు కుటుంబరావు గారు ఎక్కువగా వాచ్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఈ మధ్య బాగా ట్రేడ్ కూడా చేస్తున్నారు అంటే ఆప్షన్స్ బాగా ట్రేడ్ అని కాదండి మీ ఓన్లీ హెడ్ జాబ్ మీకు ఉన్న పొజిషన్ హెడ్ చేసుకుంటారు సో మీ ఇద్దరు ఎక్స్పెక్టైజ్ ని ఒక వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫోర్త్ కమింగ్ వర్క్ షాప్స్ లో పంచుకోవాల్సిందిగా ఈ వేదిక నుంచి జోగ్రఫికలీ ఉండడం నేను లాస్ట్ టైం కూడా మీరు ట్రై చేశారు నో ప్రాబ్లం నేను ఈ వర్క్ షాప్స్ వస్తాన్న అష్యూరెన్స్ ఈజ్ ఎన్ ఆఫ్ ఫర్స్ ఆఫ్ నౌ అండ్ మరొకసారి చైర్మన్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకంటే ఆయన మన మూడ్ గమనించారు గమనించి యూ గో హెడ్ టిల్ టెన్ ఓ క్లాక్ అంటూ ఒక మెసేజ్ కూడా ఆయన పెట్టడం జరిగింది సో థ్యాంక్ యూ సార్ వన్స్ అగైన్ యూ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ దట్ యు ఆర్ ది రైట్ మీడియా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఫర్ ది తెలుగు స్టేట్స్ ప్రసాద్ గారు వన్ వన్ మినిట్ ప్రసాద్ గారు వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ప్లే ఏ బ్యాంగ్ నవ్ వసంత్ గారు ఇక్కడ ప్రధానంగా కొన్ని విషయాల్లో చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ కూడా స్టాక్ మార్కెట్ మీ జీవితంలో భాగమా లేదా స్టాక్ మార్కెట్లో మీరు ఒక భాగమా అనేది మీరు ఫస్ట్ గమనించుకోవడం అనేది ఖచ్చితంగా చాలా అవసరం కరెక్ట్ ఎందుకంటే మీకు ఉండేటువంటి ఆస్తి పాస్తుల్లో స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఒక పార్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా ఎసెట్ అలకేషన్ దాంట్లో ఒక పార్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ ఉండాలి అందులో వచ్చిన ఒడిదుడుగులు మీ జీవితం మీద ఇంపాక్ట్ పడకుండా ఉండేట్లుగా ఉంటే కనుక మీకు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కనుక మీరు రోజు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు స్టాక్ల గురించే ఆలోచిస్తూ అదే కనుక జీవితం చేస్తే జీవితంలో ఒడిదుడుకులే కాకుండా ఖచ్చితంగా అనుకూల ప్రతికూల పరిణామాలు వస్తాయి అందువల్ల నా సలహా ఎప్పుడూ కూడా ఒకటే దేనినైనా సరే నియంత్రణలో ఉంచడం మనం నేర్చుకోవాలి మేము చేసింది ఏంటంటే ఎంత మాట్లాడినా కానీ స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడినా కానీ నేను కుటుంబరావు రాజేంద్ర గారు బాలాగారు వసంత ఎక్కడైనా బయట కలిస్తే స్టాక్ మార్కెట్ గురించి మాట్లాడేదే వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మిగిలిన విషయాలు తొంభై తొమ్మిది పర్సెంట్ ఉంటాయి అంటే మీ ఉద్దేశం ప్రకారం స్టాక్ మార్కెట్లోనే జీవనం సాగించే మేము అది తప్ప వేరే ప్రపంచం లేదేమో అనుకుంటారేమో కానే కాదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దాన్ని కంట్రోల్లో పెడితే మనం ఊహించినంతటువంటి రిటర్న్స్ మనకి ఇస్తుంది అలా కాకుండా దాన్ని పట్టుకుని ఏలాడదాం దానిలోనే దూకి ఈత కొట్టి సంపాదిద్దాం అనుకుంటే ఈత వచ్చి ఓపిక అయిపోయి చచ్చిపోవడం ఖాయమే తప్పితే మీ డబ్బులు మాత్రం రావు ప్రధానంగా ఇది గమనించండి నా లైఫ్లో నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా నెంబర్స్తో ఆడుకోవటం ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఎమోషన్స్తో ఆడుకోవటం నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అందువల్ల మేము చేసినటువంటి ఒకే ఒక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే బాలాగారు కొద్దిగా చెప్పారు ఎక్స్పెరిమెంట్గా ఏం చెప్పామంటే ఏ కంపెనీకైనా సరే ప్రైసెస్ రావాలి అంటే ఫండమెంటల్స్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుని ఫండమెంటల్స్ అదృష్టవ శాతం సంవత్సరంలో నాలుగు సార్లే వస్తాయి మూడు నెలలకు ఒకసారి వస్తాయి కాబట్టి ఆ మూడు నెలల రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు పూర్తిగా అనలైజ్ చేసి ఒక ఒపీనియన్ తీసుకుని దాని ప్రకారం డెసిషన్ తీసుకోవడం కరెక్ట్ అనే ఉద్దేశంతో వెళ్ళడంతో మాకు బోలడంత సమయం దొరికి వేరే వ్యాపారాలు కానీ వేరే వ్యవహారాలు కానీ చేసుకోవడానికి అవకాశం వెసులుబాటు చిక్కింది అదే నా జీవనానికి కూడా కొద్ది గొప్ప ప్రేరణగా నిలుస్తుంది అందువలన విపరీతం ఉతకండి మార్కెట్ పది పర్సెంట్ పెరిగిపోతే మీలాగా విపరీతంగా హుషారుపడటం లేదా ఐదు పర్సెంట్ పడిపోతే దిగులు పడిపోవడం అనేది ఎవరి జీవితంలోనే చూస్తారేమో కానీ నా జీవితంలో మా జీవితంలో ఎవరో చూడరు మీరు దానికి కారణం క
పర్సనల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ బట్ ఇన్ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ అలా మెయింటైన్ చేసుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కువ నాలో ఎక్కువ మంది ఎవరైనా మీరు ఎవరైనా కలిసినప్పుడు మాట్లాడితే కూడా నేను విన్నపం ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను దయచేసి స్టాక్స్ గురించి అడగకండి అంటాం ఎందుకంటే స్టాక్స్ అనేది మన ప్రోగ్రామ్ వరకు పరిమితం ఆ మేము చేసే వ్యాపారం వరకు పరిమితం ఆ తర్వాత మా లోకం మాకుంటుంది మా లైఫ్ మాకుంటుంది మా పిల్లలు ఉంటారు మా పిల్లల పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి ఎవరి ప్రపంచంలో వాళ్ళని బతకనిస్తే అందరం కలిపి మెరుగైన ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకోవచ్చు సో అనుమానమే లేదు వసంతి చేసింది మొట్టమొదటిలో కరెక్ట్గా ఒక ఇందాక ఒక మాట కూడా చెప్పడం మర్చిపోయాను ఒక రకంగా ఇటువంటి తప్పు దొరలకూడదు నన్ను రాజేంద్ర గారిని తీరు తీసుకొచ్చినట్లుగానే టీవీకి ప్ర ఉద్యోగ ఒప్పు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కారణం కేవలం వసంతి అని చెప్పచ్చు తను టీవీ ఫైవ్లో ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటి నా చేత ప్రసాద్ గారు మీకు ఒక ఉద్యోగ ఒప్పు కెమెరా ప్రజెన్స్ ఉంది మీరు మాట్లాడచ్చు మాట్లాడగలరు అని నా మీద నాకు లేని నమ్మకాన్ని పుట్టించడంలో వసంతి ఖచ్చితంగా మంచి రోజులు టీవీ నైన్లో ఉన్నప్పుడు టీవీ నైన్లో సారీ టీవీ నైన్లో ఉన్నప్పుడు హరిప్రసాద్ నాకు బాగా ఫ్రెండ్ ఆయన కజిన్గా మిమ్మల్ని ఆయన నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ మార్కెట్లో మంచి అనుభవం ఉంది అని ఫస్ట్ మిమ్మల్ని నాకు పరిచయం చేసింది హరిప్రసాద్ గారు అప్పుడు వసంత నా బలవంతం మీద నిజంగా చెప్పాలంటే బలవంతం మీదే అప్పుడు మనీ మనీ అనే ప్రోగ్రామ్ చేయడం దానికి విపరీతమైన ఆధారం రావడం అప్పట్లో ఈమెయిల్స్ కూడా పెద్దగా ఉండేవి కాదు ఉత్తరాలు కట్ల కట్ల ఉత్తరాలు వచ్చి ఆ ఉత్తరాలు చూడటం అని చూసి రిప్లైలు ఇవ్వడం ఆ ప్రోగ్రామ్తో కొద్దిగా నా మీద నాకు కూడా నమ్మకం ఏర్పడటం మొదలైంది ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఎక్కువ పెరిగింది అనుకోండి బట్ బేసిక్గా కానీ మేము చేసింది ఏంటంటే దాన్ని ఒక నియంత్రణలో పెట్టుకోగలం ఇక్కడ మీరు స్టేజ్ మీద చూసే ఎవరం కూడా మార్కెట్ పది పర్సెంట్ పడిపోతే ఇంట్లో ముసుగు గొప్పుకుని పొడుకు నిద్రపోయే అవకాశం ఉండదు శుభ్రంగా కలుస్తాం నవ్వుకుంటూనే ఉంటాం నవ్వుతానే జీవిస్తాం డాక్టర్లకి క్యాజువాలిటీలో ఉండే డాక్టర్లకి ఎమర్జెన్సీస్ ఎంత సాధారణమో మార్కెట్లో ఉండే ఆటుపోట్లు మా జీవితంలో ఉండేటువంటి ఒక చిన్న ఈవెంట్గానే భావించగలుగుతాం మీరు మాత్రం దాన్ని పెద్ద ఈవెంట్గా చూస్తున్నారు దయచేసి కొద్దిగా మీ దృష్టి మార్చుకుంటే మీరు కూడా మాతో పాటు కలవచ్చు ఆస్వాదించవచ్చు రైట్ సో ప్రసాద్ గారు చెప్పిన మాట అక్షరాల సత్యం కాకపోతే ఒక కష్టం ఉంది ఇందులో రెండు ముప్పైలతో రెండు అరవైలతో ఆపలేం ఎప్పుడు మరి అంతకు మించిన మోతాదుకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఎక్కడ ఆపాలో తెలియసిన వాడే మనగాడు మనకు ఎంతోమంది ప్రూవ్ చేశారు ఆ విషయాన్ని శోభన్ బాబు లాంటి వాళ్ళు అయితే మనతో గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా ప్రేక్షకులుగా కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నారు మేమంటే సరే మా వృత్తిలో ఇది మా ప్యాషన్లో భాగం కాబట్టి సరే పదిహేనేళ్ళ నుంచి ప్రయాణం చేస్తున్నాను కానీ ప్రేక్షకులు కూడా మమ్మల్ని విడనాడలేదు అటువంటి ప్రేక్షకుల్లో ఒకరు సీనియర్ మోస్ట్ వ్యూయర్ ఫర్ అస్ ఫ్రమ్ కాకినాడ శ్రీ టిఎస్ఎన్ మూర్తి గారు వారు ఇప్పుడు మనతో జూమ్లో పాపం ఆయన్ని చాలాసేపు నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం గుడ్ మార్నింగ్ మూర్తి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ సారీ ఫర్ మేకింగ్ యూ వెయిట్ ఫర్ ఆల్ దిస్ వైల్ మీ అనుభవాన్ని పంచుకోండి మూర్తి గారు మాతో నమస్కారం సార్ మీకు మీ టీమ్ మెంబర్స్ అందరికీ నమస్కారం అండి నేను రెండు వేల ఎనిమిది మీ ప్రోగ్రామ్ రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి ఫాలో అవుతా ఉన్నానండి నేను ఒక స్టాక్ మార్కెట్ ని ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ గానే చూశాను అప్పుడు తొంభై నుంచి అనుభవం అండి తొంభైలో ఒక లక్ష రూపాయలు చిన్నగా పెట్టుబడి పెట్టుకుంటే దాదాపుగా మీకు చాలా మట్టుకు మంచి రిటర్న్ ఇచ్చింది నాకు మంచి ఆస్తులు కూడా సంపాదించుకున్నానండి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీదే ఈ ఈ ప్రయాణంలో మీరు రెండు వేల పది పదకొండు ఈమెయిల్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మెయిల్స్ పంపించడమే అలవాటు నాకు ఫోన్ చేసి దొరకదు కదా మీ లైన్ ఎప్పుడు చాలా కష్టము ఆ మెయిల్ లో కుటుంబరావు గారు కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు తర్వాత ఆయన ఉండే వారు ఎవరండి మన కూనుగుంట్ల జగన్నాథం గారు వారు చాలా మర్చిపోలేని మెయిల్ చేశారు జగన్నాథం గారు కూడా మాతో చాలా కాలం ప్రయాణించారు కలిసి అదే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి అని ఇచ్చిన సెల్వ ఫ్యామిలీ సిల్వర్ మూర్తి గారు మీరు పెట్టుకోండి అన్నారు అలాగే పెట్టుకున్నామండి ఈ ప్రయాణంలో మీరు యంగ్స్టర్స్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు చూసారా అది నాకు చాలా నచ్చిందండి ఐ థింక్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ మై గాన్ రాటర్స్ ఆల్సో టూ బిగ్ ఇన్వెస్టర్స్ స్టాక్ మార్కెట్ ఈ రాప్ ప్రొవైడ్స్ మీతో కూడా కల్పించాను కదండి ఒక అమ్మాయిని అమ్మాయి ఎకనామిక్స్ చదువుతుంది అని ఇంకా రెండో అమ్మాయి కూడా ఎవరి రెడీగా ఉంది పాప అది మైనార్టీ తీరలేదని బాధపడుతోంది ఇంకాను ఎందుకంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయితే కానీ ఏమి అంటే ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నా కానీ ట్రేడింగ్ అది చేయలేదు కదండి అందుకని ఈ ప్రయత్నంలో మీరు చేసి హెల్ప్ కి నేను చాలా చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ మీ మేనేజ్మెంట్ కి మీ టీమ్ మెంబర్స్ అందరికి మరొక్కసారి ధన్యవాదాలండి ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ మూర్తి గారు అప్పటి ను
సో యా కుటుంబాలు మీరు ఏదో మాట్లాడబోతున్నారు అంటే కొన్ని రిమార్కబుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ స్టాక్ మార్కెట్ ద్వారా వస్తాయి అంటున్నాడు అండి పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి చెప్తాను నా కింద కొన్ని రోజులు అనమాట ఒక ఆరు నెలలు అనమాట ఎక్స్చేంజ్లో వర్క్ చేసి తర్వాత ట్రైన్ అయిన కొన్నాడు అనమాట కోటక్ సెక్యూరిటీస్లో చేరాడు చేరినప్పుడు ప్రాపర్టీ డెస్క్లో ఉంటే కంటిన్యూస్గా అడుగుతూ ఉండేవాడు చెప్తూ ఉండేవాడిని సరే అవంతి కొనుక్కో అది కొనుక్కో ఇది కొనుక్కో ఇట్లా బాగా ట్రైన్ అయ్యాడు వెరీ షార్ప్ రెగ్యులర్గా ఎక్స్చేంజ్ దగ్గర కలిసి అంతా చేశాడు ఆఖరికి ఒకసారి సడన్గా అన్నయ్య నాకు ముంబైలో జాబ్ వచ్చింది వెళ్ళిపోతున్నాను కోటక్క ముంబైలో అది అయితాను సరే వెళ్ళిపోయాడు టచ్లో ఉండేవాడు ఎప్పటికప్పుడు న్యూస్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేవాడు మోస్ట్ మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు ముంబైకి వెళ్ళాం కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్తే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లోనే అనమాట అప్పుడు కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మాటల్లో ఇదైన తర్వాత అంతా ఈ కుర్రాడు అప్పుడు అన్నయ్య నువ్వు వచ్చావని చెప్పేసి నేను కలుస్తాను హోటల్కి అని చెప్పేసి ఒకసారి సార్ని కల్పించు అని అన్న అంటే సరేనని కల్పించాను కల్పిస్తే జేబులో నుంచి ఒక కాగితం తీసిచ్చాను చెక్ తీసిస్తే ఫస్ట్ నేను డౌట్ వచ్చింది ఇరవై తొమ్మిది ఏళ్ళ కుర్రాడు కరెక్ట్గా రాశాడా అమౌంట్ ఏంటి అని చెప్పేసి అన్న ఫిఫ్టీ ల్యాక్ రూపీస్ చెక్ హుదూద్ సైక్లోనికి అనమాట బాధితులకి దీనికి తన జేబులో నుంచి ఇచ్చాడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చూశారు ఎట్లా కొరాడేంత చూసి ఏంటమ్మా ఏంటి ఎంత అవుతుందంటే లేదు ట్రైన్ చేశారు టుడే ఐఎమ్ గెటింగ్ ఏ శాలరీ ఆఫ్ వన్ క్రోర్ ప్లస్ ఓకే నేను ఏం చేసుకుంటానండి అని యాభై లక్షలు ఇచ్చి ఇట్ వాస్ ఎ వెరీ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ స్టాక్ మార్కెట్ కరెక్ట్ అదే రైట్ సో ఇటువంటి అనుభవాలు అను అనేక మనకు మా వర్క్షాప్స్ సందర్భంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి చాలామంది వచ్చి మీరు ఇచ్చిన సలహాల మేరకు మేము అనుసరించి మా అమ్మాయిని మెడిసిన్ చదివించగలుగుతున్నామండి నేను ఒక కారు కొనుక్కున్నానండి లేకపోతే ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నామండి ఆ ఇంటికి టీవీ ఫైవ్ పేరు పెట్టుకుంటామని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మెయిల్స్లో పంపించిన వాళ్ళు సో ఇటువంటి పరిణామాలు ఇటువంటి సంఘటన జరిగినప్పుడు చాలు ఇంకెంతకంటే జీవితానికి కావాల్సింది ఇంకేం అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం సాధించగలిగింది కూడా ఏం లేదు ఎక్కడో చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ గడుపుతుంటే మనం ఇంత సేవ ఇంతమందికి అందించగలిగే వాళ్ళం కాదండి మీడియా ఈ ప్లాట్ఫామ్ టీవీ ఫైవ్ మాకు అందరికీ మా బృందానికి మాకంటే గొప్ప మేధావులు మాకంటే అపర మేధావులు విజ్ఞానవంతులు సమాజంలో చాలామంది ఉన్నారండి మార్కెట్కి సంబంధించి కాకపోతే మాకు ఆ అవకాశం వచ్చింది ఇక్కడ కూర్చొని మీకు అందరికీ ఒక మాట చెప్పగలిగే ఒక అవకాశం వచ్చింది టీవీ ఫైవ్ ద్వారా మా మేనేజ్మెంట్ మాకు ఇచ్చిన మా మేనేజ్మెంట్ సపోర్ట్ని పదే పదే ఎందుకు చెప్తానంటే అండి ఏ న్యూస్ ఛానల్లో కూడా యూనియన్ ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్న సందర్భంగా కూడా ఆ రోజు ఫలితాలు వెలువడుతున్న సందర్భంలో కూడా ఎన్నడూ మాకు బ్రేక్ ఇవ్వకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకునే స్వేచ్ఛని వెసులుబాటును మేనేజ్మెంట్ కల్పించింది కాబట్టి మరి ఎవరు అటువంటి పని చేయరు కాబట్టి సో అందుకని వారికి పదే పదే మేనేజ్మెంట్కి ధన్యవాదాలు తెలియజేయటం అనుక ఉన్న ఆంతర్యం ఇది అలాగే ఇది మా ఐదుగురు చేసే కృషి మాత్రమే కాదండి మా ఆరుగురు చేసే కృషి మాత్రమే కాదు మా క్రాంతి గారు మా సూర్యనారాయణ గారు ఇటువంటి శ్రేయభిలాషులు అందరి సపోర్టు ఇదంతా మాకు దొరుకుతుంది ప్రేక్షకుల మద్దతు ఉంది ముఖ్యంగా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అలాగే బ్యాక్ ఎండ్లో చాలామంది పని చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మా కెమెరామెన్ ఈ కెమెరాలో వెనక కూర్చొని ఏ ఫ్రేమ్ ఎంత జాగ్రత్తగా అందంగా రావాలో చూసుకునే బాధ్యత వాళ్ళది అలాగే పీసీఆర్లో కూర్చుంటారు మా టీం సత్య కేసీఆర్ పాత కేసీఆర్ సత్య అలాగే రాజ్కుమార్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ మురళి మా కెమెరా బృందానికి నాయకుడు వాళ్ళందరిని ఒకసారి ఇక్కడ మా వెనక వచ్చి కనపడాల్సిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాను మా విజయకృష్ణ వాళ్ళు లేకపోతే అసలు ఈ షోకి ప్రొడ్యూసరే లేడు ఈ షోని ప్రొడ్యూస్ చేయటం అసలు అంతకంటే మా వల్ల కాదు నేను ఎంత తిట్టినా కొట్టినా బండబూతులు తిట్టినా కూడా భరించే ఏకైక వ్యక్తి వాడు ఒక్కడే సో విజయకృష్ణ కోటి అలాగే ఇంకా చాలామంది టీం ఉండేవారు వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి అలాగే ఈ మధ్య జాయిన్ అయిన వెంకట్ మధు అందరిని ఒకసారి కెమెరా ఫ్రేమ్లోకి రావాల్సిందిగా కోరుతాను సో యా పేరు మొహం ఐడెంటిఫై చేయగలిగింది విజయకృష్ణ అయితే విజయకృష్ణ గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పాలి అంటే మనిషి ఆ ప్రోగ్రామ్కి వస్తే ఖచ్చితంగా ఎనిమిది గంటలకు ఏడు యాభై ఐదుకు లింక్ పంపడం జూమ్ లింక్ పంపడం ఒకవేళ ఏదైనా పరిస్థితుల్లో ఒక నిమిషం నేను ఆలస్యం అయితే సార్ మర్చిపోయారా అని మళ్ళీ ఫోన్ చేయటం నేను అందులో కనెక్షన్లోకి రావటం వాయిస్ ఒకళ్ళు సరిగ్గా రాలేదంటే వెంటనే కనెక్ట్ చేయటం అలా విజయకృష్ణ వైట్ షర్ట్లో ఉన్నానండి సో ఇతను అన్నిటి మించి నాకు ఒక బంపర్ ఆఫర్ కూడా ఈ మధ్యన ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన ఎప్పుడన్నా సినిమా తీస్తే అందులో ఒక క్యారెక్టర్ రోల్ కూడా నాకు ఇస్తాను అన్నాడు సో అట్లా చనువుగా అంటే ఇంట్రాక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్లుగా మార్కెట్ గుర
ఎక్కువ మంది దాదాపుగా చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే ఊహించగలిగింది కనపడని వాళ్ళ విశక్తి వాళ్ళ యొక్క ప్రేరణ వాళ్ళ యొక్క సహాయ సహకారం లేకపోతే ప్రోగ్రాంలో మేము ఊరికే కూర్చొని చెప్పడాలంటే వీలు కాదు మీరు ప్రశ్నలు అడగాలి ఆ ప్రశ్నలు తీసుకోవాలి వీళ్ళకి ఇవ్వాలి వసంతకి చెవిలో వినిపించాలి మా ఎవరికి వినిపించకూడదు మళ్ళీ వసంత దాని నుంచి డిసైడ్ చేసి మమ్మల్ని అడగాలి మేము చెప్పాలి మళ్ళీ మీ వెనక మళ్ళీ మేము చెప్పే రేపులో మీకు వెనక పంపించాలి ఈ టీం చెప్పేటువంటి చేసేటువంటి చర్యలు ఎవరిగా జరిగే జాప్యానికి వీటన్నిటికి నానోటి నుంచి వచ్చే సంస్కృతం దోషణ పోషణలు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూనే ఉంటాయండి కానీ అన్నీ కూడా ఓపికగా వివరిస్తారు సో హెడ్స్ ఆఫ్ టు ద టీమ్ చాలా చక్కగా పనిచేస్తున్నారు పైగా వీళ్ళు కూడా ఎక్కువ నేర్చుకుంటే టెక్నాలజీ అడాప్ట్ చేసుకుంటే నా ఒకటే ఒక రిక్వెస్ట్ వసంత్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్లో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయిపోయి సిక్స్టీన్ ఇయర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇహ నుండి ఎప్పుడైనా సరే మనం చెప్పేటప్పుడు స్క్రీన్ కూడా షేర్ చేసే అవకాశం కనుక కల్పించగలిగితే ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం చెప్పే చాలా ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఉంటుంది మన ముఖాలే చూసే బదులు స్క్రీన్ కూడా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు సో దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే కంగ్రాచులేషన్స్ టీమ్ అండ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ డూ గ్రేట్ ఇన్ఫాక్ట్ వీళ్ళందరూ మీకు ఎవరికి కనిపించరు ప్రజ అనునిత్యం మమ్మల్ని వెనకొండి గైడ్ చేస్తూ మాతో ఇంతటి చక్కటి రసవత్రమైన కార్యక్రమాన్ని రూపుదిద్దిస్తున్న రూప శిల్పులు వీళ్ళందరూ కూడా మురళి కెమెరా టీమ్ హెడ్ అలాగే సత్య పీసీఆర్ అంటాం ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ రూమ్ ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ రూమ్ అనేది ఒక మీడియా సంస్థకి ఆయువు పట్టు లాంటిది ఒక కీలకమైన అత్యంత గుండెకాయ లాంటిది సో అటువంటి విభాగాన్ని నడిపిస్తున్న సత్య కావచ్చు వీళ్ళందరినీ అనునిత్యం మాకు నిత్యం ఘర్షణలు జరుగుతూ ఉంటాయి వాదోపవాదాలు చర్చలు అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నిటి తర్వాత వచ్చే అవుట్పుట్నే మీరు చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పడం ఈ సందర్భంగా నా బాధ్యతగా భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కూడా ఇలాగే కలిసి పనిచేయాలి మనందరం కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ది కెమెరామ్యాన్ అందరికీ కూడా వాళ్ళందరినీ ఇక్కడికి ఇప్పుడు రప్పించడం కష్టం కాబట్టి సింబాలిక్గా వాళ్ళ టీమ్ లీడర్స్ని ఇక్కడ రప్పించాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇంకొకటి అండి మనం ఒకటి గమనించాలి ప్రేక్షకులు అందరూ ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ ప్రతి పండగలప్పుడు కూడా మనకి మార్కెట్ ఉంటుంది దీపావళి రోజు ఎస్పెషలీ మనకి ఉగాది అనండి శ్రీరామ్ నుండి ఆ పండగ రోజుల్లో మార్కెట్ ఉంటుంది ఇంకా వాళ్ళు అందరు అంటుంటారు మీకు వేరే పని పాట ఏమి ఉండదా పండగ రోజులు కూడా మీరు చేస్తున్నారు అటువంటి అప్పుడు కూడా మీరు కానివ్వండి మీ టీం కానివ్వండి మనం కానివ్వండి వీ గివ్ టైమ్ టు ద అదర్స్ మనం ఇక్కడ చేసి ఇంటికి వెళ్లేసరికి ఎంత టైం అవుతుందో అందరికీ తెలుసు సో పండగ లేదు పబ్బం లేదు అండ్ కాన్ఫరెన్స్ సెమినార్ లో ఎన్నో సార్లు మనం చేసిన దాంట్లో మధ్య మధ్యలో ఆటంకాలు వచ్చి వీళ్ళేమో వన్ ఆర్ టూ డేస్ ముందర వెళ్ళి కంప్లీట్లీ అన్ ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సలెంట్ షో ఇయడానికి వాళ్ళు చేసిన కృషి అనేది నేను అర్ధరాత్రి వాళ్ళని నిద్ర మేల్కొల్పి ఆదేశాలు ఇచ్చిన సందర్భాలు అనేక ఉన్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్స్ ఉత్న పతనాలు ఎప్పుడూ కొనసాగేవే అనేక రకాల సంఘటనల్ని మార్కెట్లు తట్టుకున్నాయి గ్లోబల్ ఈవెంట్స్ కావచ్చు లోకల్ ఈవెంట్స్ కావచ్చు మనం లేమన్ బ్రదర్స్ సప్రైమ్ క్రైసిస్ ఇందా కుటుంబరావు చెప్పారు అటువంటి సందర్భాలు చూసాం ఇక్కడ సత్యం కేసు చూసాం ఈ మధ్య అదాని కేసు చూస్తున్నాం ఇన్ని ఉత్న పతనాలని ఇన్ని ఒడిదుడుకుల్ని కూడా మార్కెట్లు తట్టుకొని ముందుకు వెళుతూనే ఉంటాయి జీవితం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది మార్కెట్ సమయం గడిచే కొలది జీవితం చిక్కబడే కొద్దీ కూడా మేమంతా ఎప్పుడైనా అనుకుంటాను ఎక్కడైనా ఒక చిన్న వీక్నెస్ ఏమైనా లోపల దూరి కార్యక్రమానికి ఏమైనా దూరం చేస్తుందని థ్యాంక్ గాడ్ మా తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం భగవంతుడి ఆశీర్వాదం వీళ్ళందరి సహకారంతో కార్యక్రమాన్ని చక్కగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళగలిగే శక్తి సామర్థ్యాలు ఇప్పటికీ ఇంకా కొరవడలేదు పుష్కలంగా ఉన్నాయి మరిన్ని సంవత్సరాలు ఈ ప్రయాణం ఇలాగ సుదీర్ఘంగా కొనసాగాలని ఆ భగవంతుడిని మా మేనేజ్మెంట్ని మిత్రులందరినీ వేడుకుంటున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ ప్రసాద్ గారు కుటుంబరావు గారు బాలగారు రాజేంద్ర గారు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు అలాగే కార్యక్రమంలో జాయిన్ అయిన మన క్రాంతి గారికి సూర్యనారాయణ గారికి మూర్తి గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు ఇంకా ప్రేక్షకులందరికీ ముఖ్యంగా మీరందరికీ క్రెడిట్ తగ్గుతుంది మమ్మల్ని ఇలాగే నిరంతరం ఆశీర్వదిస్తూ మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ఈ పదిహేను సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న కార్యక్రమాన్ని మీ అందరికీ సమనీయంగా సమర్పిస్తూ థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ ఆల్